మోకాళ్లలో గుజ్జును పెంచి నొప్పిని తగ్గించి సర్జరీని దూరం చేసే ఫ్రీడమ్ వాక్ అక్కడ వీడియోస్ చూసి ఇందాక లైవ్ లో డాన్స్ చేస్తుంటే కూడా అసలు ఎంత కష్టపడతారో మీరు అనిపించింది నిడికి అంత ఎఫర్ట్ పెట్టాము కానీ కొన్ని సాంగ్స్ మంచి వ్యూస్ ఇలా ఉంటాయి మిలియన్స్ లో కొన్ని వాటి కంటే ఎక్కువ కష్టపడినా కూడా కొన్ని వాటికి వెళ్ళి ఫ్యాన్స్ ఏమంటుంటారు మీ వీడియోస్ చూసి కూడా నెగిటివ్ రాదు ప్రతి ఒక్కరు మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తారు మీరేమో ఇంత ముందుకు పొట్టి మామతో చేసేవాళ్ళు ఎందుకు ఆయనతో ఏమైనా గొడవలు అయ్యాయా మార్చేశారు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీలో కూడా ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అది కూడా చెప్పల ఆ ఒక్క విషయంలో కొంచెం బాగా హట్ అయ్యాను మరి ఇన్కమ్ ఎట్లాగా ఏం చేస్తుంటారు ఈ వీడియోస్ కాబట్టి పెళ్ళయింది ఇద్దరు పిల్లలు పోస్టులు పెడతా ఉంటాడు కూతురు పెట్టింది కొడుకు పుట్టిందని ఈ సాంగ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడికి ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేసి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఎవరు మన దగ్గర ఉండే తీసుకెళ్తారు అమ్మ చనిపోయాక త్రీ మంత్స్ అంతా మళ్ళీ పాప వచ్చేసింది సో మళ్ళీ అమ్మ వచ్చేసింది సపోర్ట్ మీ నాన్నగారు అమ్మ అంటే స్టార్టింగ్ లో వద్దు అనుకున్నారు కదా డాడీ చనిపోక ముందు వన్ మంత్ ముందు కాల్ చేసి నీకు నచ్చింది నువ్వు చెయ్యి ఎట్లా స్టడీస్ కూడా అయిపోయింది కదా నువ్వు అనుకునింది చేయి నాయన అని అని చెప్పి వన్ మంత్ కే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు కుసుమాలో నచ్చిన విషయం నచ్చని విషయం ఏంటి ఇంత పెద్దోడిని అవడానికి కారణం మా తల్లిదండ్రులు అయితే నేను ఈ పొజిషన్ రావడానికి కారణం కుసుమానే కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఆయనకి సో ఏంటి ఇక్కడ గురు ప్రసాద్ కుసుమా అనుకుంటున్నారా మనం ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం కుసుమా తీసేది అసలు అద్భుతంగా తీస్తాడు ఏంటి సొంత తమ్ముడు అంట కదా సో చాలా విషయాలు అయితే ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాము నేనైతే కుసుమా డాన్స్ కి గురు ప్రసాద్ డాన్స్ కి ఫిదా అనమాట ఇద్దరు కలిసి డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే అసలు ఒరిజినల్ సాంగ్ కి దీనికి అసలు ఏ మాత్రం తేడా ఉండదు విత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విత్ కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా డిజైన్ చేసుకుంటారు ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం చలో లెట్ స్టార్ట్ ద ఇంటర్వ్యూ వెల్కమ్ ఎలా ఉన్నారు అసలుకి అంటే అక్కడ వీడియోస్ చూసి ఇందాక లైవ్ లో డాన్స్ చేస్తుంటే కూడా అసలు ఎంత కష్టపడతారో మీరు అనిపించింది ఎందుకంటే స్టెప్స్ మ్యాచ్ చేయడానికి సేమ్ చూసి అబ్జర్వ్ చేసి భలే ప్లాన్ చేస్తారు ఇప్పటికి ఎన్ని సాంగ్స్ చేస్తుంటారు మీరు ఇద్దరు కలిసి మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో అందులో మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్ ఏది అన్ని పెట్టాము అన్ని నచ్చినట్టువే కానీ కొన్ని సాంగ్స్ మంచి వ్యూస్ ఇలా ఉంటాయి మిలియన్స్ లో కొన్ని వాటి కంటే ఎక్కువ కష్టపడినా కూడా కొన్ని వాటికి వెళ్ళి ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నాకు నచ్చవలో మీరు మీకు ఇష్టమైన సాంగ్ ఒకసారి చెప్పలేవా మేము దానికి అనుకుంటా చాలా ఎక్కువ టైం పట్టింది మాకు అంటే వర్షంలోనే చేయాలి వర్షం కోసం వెయిట్ చేసి ఎప్పుడు అప్పుడు వెళ్ళి చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చేసేది రైన్ లోనే చేసింది రైల్ రైన్ లో చేసింది మేము ఏమైందంటే కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది తర్వాత వర్షాలు పడ్డ మానేసేది అనమాట సో మళ్ళీ మేము సాంగ్స్ చేస్తున్నాం వేరే వర్క్ జరుగుతూ ఉంది బట్ ఈ సాంగ్ మైండ్ లో ఉంది అనమాట ఇంకా జనాలు ఏం చేస్తున్నారు ఆడియన్స్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు రిలీజ్ అవ్వండి వాళ్ళు ఓవెన్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు అనమాట సో మళ్ళీ వర్షం పడినప్పుడు అంతా వెళ్ళిపోవడం చేయడం మళ్ళీ ఆగిపోవడం ఇలా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ జరిగింది ఇలాగే ఒక్కోసారి బడ్జెట్ పెట్టి ఒక ట్యాంకర్ అరేంజ్ చేసి అట్లా సెటప్ చేద్దాము అని కూడా అనుకున్నాము కానీ బడ్జెట్ లేదు కదా సో వర్షం పడినప్పుడే చేసుకుందాం స్లోగా పోదాంలే ఫస్ట్ సాంగ్ మంచి హైపోయింది శ్రీ చందనపు చక్రాన్ని బామ సాంగ్ ఒక రేంజ్ లో వెళ్ళిపోయింది 
సో అందరూ సూపర్ సూపర్ జోడి సూపర్ జోడి ఇదే ఇంకా మీరు ఆపద్దండి ఇంక మీరే చేయండి అన్నట్టుగా ఒక లెవెల్ లో గెలిపింది అనమాట సెలబ్రిటీస్ కూడా కాల్ చేశారు యాక్టర్ చందు యోధ వాళ్ళు ఉన్నారు జబర్దస్త్ యోధ అండ్ రచ్చ రవి గారు అప్రిషియేట్ చేశారు కాల్ చేసి అప్రిషియేట్ చేశారు ఇంకా జబర్దస్త్ దొరబాబు సార్ హైపరాది వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వచ్చి అగ్రికల్చర్ గానీ బాగుంటది అనమాట ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో లొకేషన్ దొరకడం చాలా కష్టం అవుట్ లోకి వెళ్ళాలి సో కాబట్టి అందరు దానికి బాగా లైక్ చేస్తారు అనమాట మా లొకేషన్స్ కి మెయిన్ ఇంకా ఫ్లాట్ అవుతారు అందరు అంటే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వం సో ఒక సాంగ్ కి మాక్సిమం ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ లొకేషన్స్ కి వెళ్తాం లాంగ్ 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 సో అలా ఇచ్చి అలా వెళ్ళి చేస్తేనే వాళ్ళకి అంత మంచి అవుట్పుట్ రీచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఖుషీ మ్యూజిక్ ఛానల్ ఎప్పుడు పెట్టావు అసలుకి ఇప్పుడు ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంత మంది టూ ల్యాక్స్ పైన ఉన్నారు టూ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఉన్నారు టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఉన్నారు టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఉన్నారు అదే తక్కువ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదా ఎవరు అంటే చేస్తున్నారు బట్ రెస్పాన్స్ ఖుషీ మ్యూజిక్ అంటే ఉంది కానీ రికగ్నైజేషన్ ఉంది కానీ ఇంకా రీచ్ రా ఇంకా రావాలి అని నా నా ఒపీనియన్ అది ఇంకా రాలేదని ఇంకా కష్టపడాలా అని అనుకుంటారు ఇంకా కష్టపడాలి ఇంకా పడుతూనే ఉంటాం ఇంకా ఖుషి మ్యూజిక్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే పోయిన ఇయర్ జనవరిలో స్టార్ట్ చేశాను ఎప్పుడు సంక్రాంతి టైంలో స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా నేను సంతోష్ ఇద్దరమే తను డిఓపి నేను ఇంకా సింగిల్గా లుంగి కట్టుకొని ఆ సోలో సాంగ్స్ అన్నీ చేసుకుంటా ఉన్నాం అనమాట సో ఎవరైనా డ్యూయెట్ సాంగ్ చేసే వాళ్ళు కావాలి అని చెప్పి సర్చింగ్ లో ఉన్నా డాన్సర్ కోసం అప్పుడు గురుప్రసాద్ గారు వాళ్ళ బ్రదర్ నాకు కాంటాక్ట్ అయ్యాడు ఇంకా తను ఏదైనా వీడియోస్ పెట్టమని చెప్తే తన బ్రదర్ తన వీడియోస్ కూడా వచ్చినాయి అప్పుడు తనని తీసుకోలేదు నేను డాన్స్ బాగా వేస్తున్నాడు అని తనని తీసుకున్నా సరే ఫస్ట్ మీ అన్నతో చేస్తాను తర్వాత నీతో ఒక సాంగ్ చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ మనకు బాగా వేసే వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కదా సో తనని తీసుకొని అలా కంటిన్యూ గా చేయడం జరిగింది ఇంకా తనతో కూడా ఒక సాంగ్ కూడా చేయడం జరిగింది సో బ్రదర్ వాళ్ళ తమ్ముడు అప్రోచ్ అవుతే మీరు పక్కన పెట్టేసి ఇది పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళినప్పుడు పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ సిస్టర్ బాగుంది అన్నట్టుగా ఉంది అంటే మనకు మన మనం అనుకున్న సాంగ్ లో మనకు కావాల్సిన పర్సనాలిటీ డాన్స్ తనకు ఉంది మీరు మొహమాటం లేకుండా చెప్పేసి చెప్పాను అదే మైనస్ అదే మైనస్ ఇలాగే చేస్తుంటావా సో మీ ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ కానీ అంటే ఇంత చేయడానికి ఏమన్నా గొడవలు అవుతుంటాయా భయంకరంగా ప్రతి ఒక్క సాంగ్ కి ఏ సాంగ్ లో గొడవ లేదని లేనే లేదు ప్రతి సాంగ్ లో గొడవ ఉంటది ఈ విషయం మీ తమ్ముడిని అడుగుతాం సో సంతోష్ వీళ్ళిద్దరికి గొడవలు అవుతుంటాయా చూస్తుంటావా రాకపోతే ఖచ్చితంగా గొడవ పడతారు సాల్వ్ చేస్తావా ఇంకొంచెం నేను దూరను అది వచ్చింది కానీ లేట్ గా వెళ్ళింది అబ్బాబ్బా అందం దెబ్బ ఫాస్ట్ గా పోయింది అది ఆగిపోయింది శ్రీ చందనపు చక్క కొంచెం వెళ్ళినా అది హైప్ తీసుకుంది అయితే మీరేమో ఇంత ముందుకు పొట్టి మామతో చేసేవారు ఎందుకు ఆయనతో ఏమైనా గొడవలు అయ్యాయా మార్చేశారు సగం సగం అంటే కొంచెం గొడవలు అయ్యాయి ఇంకొకటి ప్రొఫెషనల్ పరంగా వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ ఛానల్ ఒకటి ఉంది మనకు ఛానల్ ఉంది సో మన ఛానల్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాగో చేసాము ఫేమ్ వచ్చింది ఓకే వాళ్ళకి ఇంకా చాలా మంది అప్పటికే ఫేమ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా అమ్మాయిలు కూడా వచ్చారు చేయడానికి ఓకే వాళ్ళకి చాలా మంది వచ్చారు కూడా సో ఇంకా మనకు మన ఛానల్ ఉంది మనం మనం చూసుకుందాం వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకుంటారు అని మేము అట్లా ఇంకొకటి శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీలో కూడా ఆపర్చునిటీ వచ్చింది చెప్పచ్చు ఇట్లా ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అక్క మీరు వచ్చినా రాకపోయినా నన్ను పిలవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక ఇన్ఫార్మ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఉంటే సరిపోయి ఉంటుంది అది కూడా చెప్పలా ఆ ఒక్కొక్క విషయంలో కొంచెం బాగా హట్ అయ్యాను వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు పిలవాల పిలవలేదని కాదు కనీసం చెప్పలేదు నేను చేయను అనేది సెకండరీ అయితే కనీసం వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ కూడా చేయలేదు నేను అసలు వాళ్ళ ఛానల్ కోసం అయితే ఫుడ్ కూడా లేదు 
టు టెన్ కిలోమీటర్స్ నడిచెళ్ళాం షూటింగ్ కోసం ఆ కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని విలేజ్ లో మా ఊరు దగ్గర నుంచి మళ్ళా లొకేషన్ స్పాట్ ఫ్యాక్టరీ అది అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నడుచుకుంటా ఫుడ్ కూడా లేదు ఒక ప్యాకెట్ ఏమో వచ్చింది అందరూ ఒక్కొక్క ముద్ద షేర్ చేసుకున్నాం అప్పుడు అంత కష్టపడితే కనీసం వాళ్ళు అంత బాధ పెట్టించారు కానీ చెప్పకూడదు బట్ ఆ బాధ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా పేమెంట్ ఇచ్చే వాళ్ళ పేమెంట్ అంతలా ఏం లేదు రీగానే చేసేదాన్ని వాళ్ళు బ్రదర్ కదా బంధువులే కదా సో అందుకని పేమెంట్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కొంచెం బంధువులే కదా అందరం కలిసి చేసుకుందాం అన్న ఒపీనియన్తో ఉన్నాము కానీ మధ్యలో అలా వాళ్ళు ఫేమ్ వచ్చేసరికి అట్లా పక్కకు పెట్టేశారు కరివే పాకలాగా ఇంకా మనకి ఛానల్ ఉంది మనం టాలెంట్ లేకపోతే సరేలే అనుకోవచ్చు ప్రూవ్ చేసుకుందాం ఏముంది సింగిల్గా పోదాము మధ్యలో అట్లా డిబేట్ ఎవరో ఒక డాన్సర్స్ ఉంటారు చేసే వాళ్ళు వస్తారు అనుకున్నాము మధ్యలో ఇప్పుడు గురుప్రసాద్ తో చేస్తున్నావు కదా సపోజ్ మళ్ళీ పొట్టి మామ వచ్చి మనం చేద్దాం ఇంకా కంటిన్యూగా అంటే వాళ్ళు అడిగారు చేద్దాము అట్లా మీ కాంబినేషన్ లో మిస్ అయిపోయాం సాంగ్స్ అని అడిగారు బట్ నేనే నాకు ఒప్పుకోలా మనసు ఎందుకంటే పెద్ద ఆపర్చునిటీని మిస్ చేశారు శ్రీదేవి టీవీ అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా అది మిస్ చేస్తారు ఇంకా అవసరానికి ఒక మనిషిని ఆ సాంగ్స్ వరకు యూజ్ చేసుకొని ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ప్లేస్ ఇవ్వాలి అది ఇవ్వలేదు వాళ్ళు అందుకు వాళ్ళు బ్లేమ్ చేస్తున్నానని కాదు ఇది ఉన్నది ఊరు మొత్తం అందరికి తెలిసిన విషయం వాళ్ళందరూ ఊర్లంతా నన్ను తిట్టారు కష్టపడ్డావు అని చాడికి పోయి లగేజ్లు మోసుకొని ఆ వాళ్ళకి పోయి కష్టపడ్డావు నీకేం వచ్చింది కనీసం నీ ఛానల్లో కూడా చేయలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఫేమ్ వచ్చినప్పుడు నా గురించి ఆమెకి ఛానల్ వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది అన్నట్టు మాట్లాడారు అది తప్పు వాళ్ళకి ఫేమ్ వచ్చింది కాబట్టి అందరూ వస్తున్నారు కాబట్టి ఒకప్పుడు అమ్మాయి వెళ్ళి డాన్స్ వేసేదానికి కూడా లేదు పొట్టి మామతో ఎవరు చేయలేదు కూడా వాళ్ళే చెప్పారు కూడా ఇంటర్వ్యూస్లో అవును అది నిజమే చేయలేదు నేను అంకుల్ టాలెంట్ చూసి బాగా వేస్తున్నారు అంకులు మనం చేస్తే మేబీ హిట్ అవ్వచ్చు హిట్ అవుతుంది అని కూడా లేదు కాంబినేషన్ బాగుంటుంది చూద్దాం ఒక రాయ చూద్దాం అని చెప్పి చేసాము హిట్ అయింది కానీ ఎలా అనిపించేది ఆయన ఏజ్ పెద్ద అంటే ఫాదర్ ఏజ్ ఆయనతో డాన్స్ ఆ మూమెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు డాన్స్ అయితే ఓకే చేస్తాము కొన్ని క్లోజ్ షాట్స్ ఉంటాయి కదా క్లోజ్ చేసే చేయలేం కొంచెం రొమాంటిక్ గా ఉండేవి కొన్ని చేయలేము అనమాట అవి మార్చుకుంటాం కొన్ని కొన్ని ఎట్లా చేయలేనటువంటివి మార్చుకొని వేరే సగం సగం సాంగ్స్ చేయడము అట్లా చేసేవాళ్ళం ఓకే చెప్పేదానివా ఇట్లా నేను ఇది చేయలేను అట్లా ఇది వద్దు ప్రజ్వల్ వేరేది ఏమన్నా మార్చుకుందాము వేరేది నుంచి పెట్టుకుందాము అట్లా వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ లేదు వాళ్ళతో ఉంది ఉంది కానీ బాగానే మాట్లాడే వీడియోస్ కానీ ప్రొఫెషనల్ గా చేయవు వాళ్ళతో అది చెప్పలేము ఎందుకంటే మైండ్ ఎలా ఉంటుందో తెలీదు ఆ టైంకి మళ్ళా కోఆర్డినేట్ అవ్వచ్చు అది మనం చెప్పలేము మన చేతులే లేదు ఇప్పటి వరకు జరిగిందంతా ఒక ఎత్తు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది డౌట్ సో మాకేదో చూస్తున్నప్పుడు లైక్ సినిమాలు కూడా మనకి చాలా కష్టపడతారు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీ వీడియోస్ కి కూడా చిన్న వీడియోసే కదా యూట్యూబ్ కి అని అనుకోవడానికి ఉండదు మీరు కూడా చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్క వీడియో వెనకాల ఆ స్టోరీ మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది అంటే ఒక పాట అని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి కాస్ట్యూమ్స్ లొకేషన్ మీరు అన్ని చూసుకోవాలి కదా కాకుండా కొత్తగా ఇంక వేరే విలేజెస్ లో అలా దూరి ఇంకా అలా వెళ్ళి బాగా ఇంక వేరే వాళ్ళని కనుక్కొని అలా తిరిగి ఓకే ఇది బాగుంది అనుకున్నప్పుడు దీన్ని మార్క్ చేసుకుంటాము మైండ్ లో పెట్టుకుంటాము సో సాంగ్ కావాల్సింది మినిమం త్రీ ఫోర్ లొకేషన్స్ అంటే చేంజ్ చేయాలి ఒక బీజిఎం పల్లవి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా కొంచెం చేంజ్ చేయాలి మరి కాస్ట్యూమ్ ప్రకారం ఈ లొకేషన్ ఒక కాస్ట్యూమ్ ఇంకో లొకేషన్ ఇంకో కాస్ట్యూమ్ అలా ప్లాన్ చేసుకుంటాం సో అలా ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ మార్క్ చేసుకొని అంటే టూ డేస్ ఈ లొకేషన్కి అయిపోతుంది మాకు టైం సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము తర్వాత లొకేషన్స్ కానీ ప్లాన్ చేసుకుంటాము ఆఫ్టర్ దట్ కాస్ట్యూమ్స్ కొనుక్కోవాలి ఇక్కడ మాకు ప్రాబ్లం వచ్చి పడేది సో కాస్ట్యూమ్స్ ఏంటి కుసుమ నీ దగ్గర ఏ కాస్ట్యూమ్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఏమి ఉన్నాయి ఇద్దరం ఫోటోలు పెట్టుకుంటా ఉంటాం ఇవి ఇవి ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది ఈ ఆట కూడా గొడవ అవుతుంది మాకు చిన్నగా నేను ఇది పర్లేదు ఇది అవుతుందేమో నాకు బాగోదు సరే నన్ను కంప్రమైజ్ చేస్తుంది నాకు అసలు నచ్చదు అనుకోండి సో ఇట్లా మళ్ళీ మా దగ్గర అమౌంట్ ఉంటే చూసుకుంటాము లేదు ఇంకా మాకు కూడా కుదరలేదు అనుకోండి ఏమన్నా ఫ్రెండ్స్ని కానీ ఇలా తను వాళ్ళ లేడీస్ ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ అలా సో వాళ్ళని కనుక్కొని వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని వచ్చేసి సెట్ చేసి పెట్టుకుంటాము సో నాకు ఇంకా అలా అలా మేనేజ్ చేసుకొని వేరే వాళ్ళని అడుగుతూ ఇచ్చేవాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్
ఇస్తారు కొంతమంది ఇస్తారు అంటే కొంచెం ఉండవు కదా కాస్ట్యూమ్స్ సో మేమే అడ్జస్ట్ అయ్యే వాళ్ళం ఒకసారి మేమే డబ్బులు పెట్టి ఆన్లైన్ లో చీప్ అండ్ బెస్ట్ లో తీసుకునే వాళ్ళం కానీ అడగడానికి కొంచెం మోహమాటం సిగ్గు అట్లాంటివి అట్లాంటివి ఏం లేదు ఏం లేదా స్టైల్ గా అడుక్కోడు స్టైల్ గా అడుక్కోడు అంటే యాక్చువల్లీ ఒక 2 ఫస్ట్ సాంగ్ కి మేము ఎవరిని అడగలేదు ఫస్ట్ సాంగ్ అప్పుడు మా దగ్గర ఉన్నట్టు వేసుకెళ్ళిపోయాం ఆ సాంగ్ లో కాస్ట్యూమ్స్ అనేది చూడలేదు మా దగ్గర ఏమున్నా వేసుకెళ్లి చేసేసాం సాంగ్ ఒక హైప్ వెళ్ళిపోయింది సో జనాలు అందరికి ఆల్రెడీ బంధువుల్లో కానీ వీళ్ళ ఫ్యామిలీ పరంగా కానీ వీళ్ళ రిలేటివ్స్ పరంగా కానీ మా మా సైడ్ కానీ అందరికి ఒక ట్రేడ్ మార్క్ పడిపోయింది అదే సూపర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు బా అంటే ఒక సపోర్టింగ్ వచ్చేసింది అనమాట మనీ ఇవ్వకపోయినా నాలుగు మార్లు చెప్పడానికైనా సరే అందరూ యాక్సెప్ట్గా మంచిగా ఉన్నారు అనమాట సో ఇలా వీళ్ళ దగ్గర లేకపోయినా దుప్పలా నాలుగు దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి అలా తనకు కానీ నాకు కానీ ఇలా అలా చెప్పేవాళ్ళనమాట సో ఆల్రెడీ ఇంకా కాస్ట్యూమ్స్ మొత్తం సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఏ రోజు షూట్ చేసుకుంటాం అనమాట మాకంత మనీ లేదు కదా లొకేషన్ దానికి తగ్గట్టు మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఇప్పుడు మంచు కొండలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ మంచు కొండలు మనం తీసుకోరాలేము సో కొండలు ఉండే ప్లేస్ లో ఆ దానికి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఈ స్టెప్ అక్కడైతే సెట్ అవుతుందని ఆ లొకేషన్ లో చేసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందాల ఆట బొమ్మ సమర్ కుమారెడ్డిలో అందాల ఆట బొమ్మ సాంగ్ సో అది మంచులో వచ్చేదనమాట మేము చంద్రగిరి కోట పక్కన ఒక కొండ ఉంది అనమాట తిరుపతిలో ఆ కొండ దగ్గరికి వెళ్ళి ముందుగానే చూసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ కొండ దగ్గరికి వెళ్ళి చేసాం మళ్ళీ ఇంకో లొకేషన్ ఇంకో కొండ కావాలి మాకు ఒకే కొండలో చేసి మళ్ళీ చూడరు కదా జనాలు ఇంకోటి అప్లై కొండ దగ్గర ఇంకో పెద్ద కొండ ఉంటుంది ఆ కొండ వెతికేసి మళ్ళీ ఆ కొండ దగ్గరికి వెళ్ళి షూట్ చేసాం అనమాట సో అలా మాకు మనీ ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళు బాగా దో మీరు చేయండి దో ఎంత అవుతుంది ఇట్లా చేయండి అని ఉండాలంటే మ్యాక్సిమం ఖచ్చితంగా మేము దానికోసం మేము ఉన్నాం ఎందుకంటే మేము ఇన్ని సాంగ్ చేసిన దానికి మాకు ఏదైనా అమౌంట్ ఏమైనా రీబ్యాక్ ఏదైనా ఉంటే ఓకే ఫైన్ అయ్యే మనకు వస్తుంది కదా అమౌంట్ ఇంకొక ఇరవై రూపాయలు ఎక్స్ట్రా చేసి పెడతాం అప్పు చేసి పెడతాం ఇబ్బంది లేదు మనకి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుంది కదా అనుకుంటాం బట్ ఇక్కడ ఏం లేదు ఇక్కడ అప్పు తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టాల్సిందే కానీ రిటర్న్ వచ్చేది ఏం లేదు కదా సో అందువల్ల కానీ ఒక ఫేమ్ కోసము ఫేమ్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా ఆఫర్స్ వస్తాయేమో ఏదో డ్రామా కంపెనీలోనో ఏదో మూవీస్లోనో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నీ వస్తాయేమో అన్న దీనివల్ల ఈ స్టెప్స్ వేసుకుంటూ కష్టపడుతూ పడుతూ పడుతూ వెళ్తున్నాం కానీ ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా వెళ్తాం వెళ్ళకుండా అయితే ఆగం పక్క మేము ఈ ఇప్పుడు ఎట్లయితే కష్టపడుతున్నామో అలా ఇద్దరం కష్టపడుతూ వెళ్తే ఖచ్చితంగా రీచ్ అవుతాం కానీ గ్రీన్ మ్యాట్ లాంటి అది అది తెలిసిపోతుంది ఉంటది తెలిసిపోతుంది మేడం వర్షం పడుతుంది ఒకటి చేసాం మేడం అది కొండలు మొత్తం కొండలే ఎండ మిట్ట మధ్యాహ్నం వన్ అండ్ హాఫ్ డే లో షూట్ అయిపోయింది వీడు వీడు సంతోష్ ఒక్కడే ఫైర్ పడుతున్నాడు మధ్య మధ్యలో తన హీరో కాబట్టి మొత్తం చెడి ఫేస్ ఇదైపోతుంది కదా ఆ మధ్య మధ్యలో తను కూడా హెల్ప్ చేస్తా ఉన్నాడు సంతోష్ వెనకాల పెట్టి మేడం మేము ఇద్దరు మేము ఫైర్లు పెట్టుకుంటున్నాం ఈ మాత్రం హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోండి అది రెస్ట్ కాదు బాడీ ఇక్కడ మొత్తం వేడిగా బబ్బులు వచ్చేస్తాయి బాడీ కాలిపోతే వాటర్ బబ్బుల్ లాగా వస్తాయి కదా అది వచ్చేస్తాయి బాగా చాలా నేను మంటలోకి వెళ్తే ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతాయి ఏ సాంగ్ కి సాంగ్ చాలా హెవీ సాంగ్ అది చెట్ల కింద పడుకు అక్కడే అయిపోయింది ఇంకా సీన్ అక్కడే పడుకు కంప చెట్టు ఉంది రోడ్డు పక్క నా కంప చెట్టు ఒకటి ఉంది ఎండకి వెళ్ళి తినేసి వచ్చాము ఎండలో చేస్తే క్లారిటీ రాదు సన్ పైన పడుతుంది కాబట్టి షాడోస్ వచ్చేస్తుంది క్లియర్ రాదు సో ఏం చేయాలి టూ అవర్స్ అయినా కూర్చోవాలి మేము తప్పదు మాకు వేరే ఆప్షన్ లేదు ఒక కంప చెట్టు ఉంటుంది ఆ కంప చెట్టు కింద ఈ పైట ఒకటి ఉండింది అది వేసుకునేసి వస్తుగా పడుకున్నాము ఆ రోడ్ లో పోయే వాళ్ళు వచ్చిన కామెడీ గా చూసుకునేది మమ్మల్ని వాళ్ళకి మేము సఫర్ అవుతున్నాం కదా ఆ సఫరింగ్ లో తెలియదు నా నొప్పి తెలుస్తుంది కదా అట్లా ఎవరిని పట్టించుకోవాలా మేము సో అలా రోడ్ పక్కన ఎక్కడైనా సరే మా కూర్చోవాలని కూర్చోవాల్సింది మాకు తప్పదు సో కొంతమంది వెళ్ళి లొకేషన్స్ అడుగుతాము ఇట్లా ఉన్నా కొన్ని లొకేషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఆపేస్తుంటారు పోలీసు వాళ్ళు మాకు ఫ్యాన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు వచ్చి మేమన్నా వీళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారు అని కొంచెం మీట్ అడుగు ఉంటాం అంటే మాకు కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు ఆపినా కానీ మాకేం అంత ఇదేం లేదు ఎందుకంటే మా సాంగ్స్ ఉన్నాయి కొంతమంది ఏంటంటే పోలీసు వాళ్ళు చూసి భయపడతారు వీళ్ళు ఏమన్నా స్టేషన్ తీసుకెళ్తారు మేము ఇంకోటి ఏమి ఇంకోటి ఏమన్నా సో మాకు ఆ భయం అయితే లేదు బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే మాకు ఆడియన్స్ ఉన్నారు ఫ్యాన్స్
తిరుపతి తిరుపతి అమ్మా నాన్న నాన్న వచ్చి గాజులే పని చేస్తారు అనమాట గాజులు గాజులు అమ్ముతారు సో మా నాన్నకు వచ్చి ఇద్దరు వైఫ్లు మా అమ్మగారు చనిపోయారు మా అమ్మగారు చనిపోయారు ఇప్పుడు ఇంకొక అమ్మగారు ఉన్నారు ఆమె ఆమె కూడా బాగా చూసుకుంటారు మా అమ్మ ఎలాగో ఆమె అంతే ఆమె ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అనమాట మా తమ్ముడు ఇంకా మా అమ్మ ఇంకా సిక్స్ మంత్స్లో చనిపోతుంది అనగా మ్యారేజ్ చేసింది మ్యారేజ్ చేసింది నా చాప్టర్ క్లోజ్ చేసింది ఎక్కడ మళ్ళీ వీడు చేసుకుంటాడు చేసుకుంటా అనేసి అప్పటికీ అమ్మ బతుకున్నప్పుడు నేను చెప్పాను కదా హైదరాబాద్ ఆల్రెడీ వచ్చాననేసి ఇక్కడ చూసుకుపోవడాలు ఇష్టకాని పక్కన సాయిబాబు గుడి ఉంది కదా ఆ లోపల ఉన్నాను అనమాట రూమ్ తీసుకొని కరోనాకు ముందు టూ ఇయర్స్ ముందు కరోనాకు రాక టూ ఇయర్స్ ముందు అనమాట సో చూశాను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లకు వెళ్ళాను ఇలా అలా తిరిగాను మొత్తం అయిపోయింది మేడం అప్పటికి నక్షత్రం సినిమాలో సైడ్ డ్యాన్సులకు వెళ్ళాను అనమాట గణేష్ మాస్టర్ తరఫున చిట్టి మాస్టర్ మిషన్ పిలుచుకొని వెళ్ళాను అనమాట సో వెళ్ళాను ఫస్ట్ అదే నేను చూడడం వెళ్ళాను ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతూ అలా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్కి వెళ్తాం ఏదో క్లాప్స్ కొట్టమంటారు అరవమంటారు ఇలా చేస్తూ ఉన్నాం చూశాను ఇది కాదు కొంతమంది ఏమంటారు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్కి వెళ్తే మళ్ళీ నేను యాక్టర్గా కూడా తీసుకోరు అంటారు సరే అని ఆడిషన్స్కి వెళ్తే ఆడిషన్ దగ్గర ఏమవుతుంది ఒక ఆడిషన్కి వెళ్ళాలంటే వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఎక్కడెక్కడో మూలలు ఉంటాయి లొకేషన్స్ ఆటో మాట్లాడుకుని వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు ఈజీగా థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుంది ఇక్కడ తినడానికి లేదు మళ్ళీ అక్కడ అమౌంట్ ఎక్కడ పెట్టాలి సో ఇంట్లో వాళ్ళని అడగలేము బీటెక్ చేశాను నేను అప్పటికి జాబ్ వదిలేసి వచ్చేటి కూర్చోన్నా ఇంట్లో వాళ్ళు ఇస్తారు అసలు ఫ్రెండ్సా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఇవ్వరు మన దగ్గర ఉండే తీసుకెళ్తారు నాకు నా పరంగా చెప్తున్నాను నాకు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో ఇలా లేదు అలా లేదు సో చూసా చూసా ఆ టైంలో మా మమ్మీకి హెల్త్ బాగా లేకుండా వచ్చింది అనేసి మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోయాను అనమాట ఆ తర్వాత కరోనా వచ్చింది గాడి స్టాప్ అయింది ఇంక మమ్మీ హెల్త్ బాగాలేదు ఇట్లా హాస్పిటల్ త్రూ కిడ్నీ ఇష్యూ వచ్చింది మేడం డయాలసిస్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది తెలియదు మాకు కరోనా టైం ఫుల్గా వచ్చింది మళ్ళీ చెక్అప్ ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు తెలిసింది అనమాట అప్పటికే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా కుదరదు అన్నట్టుగా అయిపోయింది డయాలసిస్ చేయాల్సిందే అనేసి అన్నారు సరే మరి చేయించాం టూ ఇయర్స్గా తిరుగుతూనే ఉన్నాను హాస్పిటల్కి సో అలా అయిపోయింది ఇంక మా మ్యారేజ్ అయిపోయింది అమ్మ చనిపోయిన త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి పాప పుట్టింది అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత అమ్మ చనిపోతుంది అనగా వైఫ్ ఎయిట్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ అనమాట అమ్మ చనిపోయాక త్రీ మంత్స్కి అంతా మళ్ళీ పాప వచ్చేసింది సో మళ్ళీ అమ్మ వచ్చేసింది ఏం పేరు పాప పేరు మనవిత జ్ఞాన మనవిత అమ్మ పేరు సుజాత తాత మళ్ళీ సుజాత అని పెట్టారు అనుకో పెద్ద అయిన తర్వాత అని కొడతారు మాకు మా పాప మీ మమ్మీ కోసం నాకు పెద్ద ఎత్తు పెట్టావు అనేసి సో కాబట్టి అమ్మ బంధువులే నాన్నకి అన్న కూతురు కూతురు మా నాన్నగారికి సొంత అన్నకి కూతురికి కూతురు సక్క కూతురు అనమాట సో బయట అయితే అంత నేను ధైర్యం చేయలేను సో మన ఫీల్డ్కి అసలు సెట్ కాదు బయట అసలు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఫస్ట్ థింగ్ సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాను ఈవెంట్స్కి ఫస్ట్ వెళ్ళేవాడిని అనమాట సో అంతా తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళకి నో ప్రాబ్లం కొత్త వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళని బతికినానికి సరిపోతుంది టైం అంతా ఇంక ఇక్కడేం సాధించేది ఏం చేయలేను సో అందువల్ల అందరికీ అదే డౌట్ మేడం పెళ్ళయింది ఇద్దరు పిల్లలు పోస్టులు పెడతా ఉంటాడు కూతురు పుట్టింది కొడుకు పుట్టిందని ఈ సాంగ్స్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడికి ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేసి ఇన్కమ్ అనేది ఏం లేదు మేడం యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మా మమ్మీ ఇప్పుడు మా అక్కగారు ఉన్నారు అనమాట ఇప్పుడు మా అక్కకి అంటే నేను నన్ను ఎప్పుడు ఒక ఇదిలో చూడాలనేసి మా అక్క కోరిక మా అమ్మ తర్వాత ఎంతో ఆమె అంత నాకు కన్న తల్లి తర్వాత ఎంతో అంత మా అక్క సంధ్య అనమాట పేరు మా అక్క పేరు సో చాలా చాలా నేను ఇబ్బందులు ఉన్నాడ్రా అంటే సొంత మక్క ఇబ్బందులు ఉన్నాడ్రా అంటే ఇంకా వాళ్ళ పిల్లల్ని పక్కన పెట్టినా నాకు వచ్చి చేస్తుంది వాళ్ళ పిల్లల్ని పక్కన పెట్టినా సరే సో అంత బాగా చూసుకుంటుంది సో నాకు ఫైనాన్షియల్గా ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా ఆమె చూసుకుంటుంది అనమాట సో తర్వాత నేను ఏదన్నా గట్టిన అయినప్పుడు మళ్ళీ నేను రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాను నాకు సో అలా ఆమె ఒకటే నాకు సపోర్ట్ అంతకుమించి ఇంకెవరు లేదు ఇప్పుడు మీకు మీ రెండో అమ్మ మీతో ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగుంది వీడియోస్ని సపోర్ట్ చేసేది ఎవరు ఉండరు మేడం ఫ్యామిలీలో నాకు తెలిసి నేను ఉన్న సిచ్యువేషన్లో నువ్వు వీడియోసే చేసుకుంటూ ఉండు నువ్వు జాబ్ ఏం చేయొద్దు బిడ్డ చేస్తావు దాని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అమ్మ చనిపోయాక రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారా చిన్న పిల్లలు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు చేసుకున్నారు డాడీ సో గాజుల బిజినెస్ నేను కూడా అమ్మాను మేడం మా డాడీ కాదు అంటే తోపుడు పడి నాలుగు చక్రాలు బండ్లో తోసుకుంటూ వెళ్ళమతాడు స్ట్రీట్స్ లో నేను ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్ దాకా చేసా ఇంటర్ మీద దాకా చేసా ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా కొంచెం కల్చర్ తెలిసి ఉంటుంది కదా త
నువ్వు అవి చేయొద్దు ఇప్పుడు అంటారు అనమాట అలా కాదు కుసుమ నీకు బ్యాంగిల్స్ ఫ్రీ అన్న ఫ్రీ ఛార్జెస్ ఏమని చేస్తా ఆహా ఛార్జెస్ ఏ బ్యాంగిల్స్ ఏంది మేడం ఏదైనా ఫ్రీ అన్ని ఫ్రీ ఓకే బండి కాడికి పోయి నిల్చుకోకూడదు వాళ్ళ డాడీ అయితే అంకుల్ అయితే తీసిస్తారు తీసుకో ఏమన్నా తీసుకోమ్మా అని అంకుల్ తీస్తారా నేను ఇవ్వనా తను కూడా ఇస్తాడు అంటే నువ్వు అంటే ఆబ్వియస్ గా కన్ఫర్మ్ ఆ మా డాడీ చెప్పక ముందు మా డాడీ తీస్తాడు మనం దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు చాలా చాలా మంచోడు చాలా గొప్పవాడు మా డాడీ చెప్పాలంటే మంచోడు కాదు గొప్పవాడు గొప్పవాడు అంతే ఎందుకంటే కొంతమంది తెలిసి చేస్తారు తప్పులు కొంతమంది తెలియకుండా చేస్తారు మా నాన్న రెండు కలిసి చేస్తాడు మీ ఇద్దరు పరిచయం అయ్యి టూ ఇయర్స్ అయింది వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ ఇయర్ టెన్ మంత్స్ మేడం ఆమె గుర్తులేదు కరెక్ట్ గా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటుంది వన్ ఇయర్ టెన్ మంత్స్ కానీ మీ ఇద్దరు చూసి ఎవరైనా కప్పులు అనుకుంటారు కదా స్టార్ట్ చేశారు మీరు కూడా అలాగే అనుకున్నారు అలాగే అనుకుంటారు మీకేం అబ్జెక్షన్ లేదు అట్లా అనుకుంటే మీరు మా చూసే వాళ్ళు మంది అనుకుంటా ఉంటారు అనుకుంటా ఉంటారు దాని గురించి ఆలోచిస్తే ముందుకు వెళ్ళలేము మరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమంటుంటారు ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఇప్పుడు తన మా ఇంటికి వస్తుంది నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను సో మా ఫ్యామిలీకి అంతా తెలుసు మేమేంటి ఎలా ఉంటాం ఏంటని తెలుసు సో బయట వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట తెలియని వాళ్ళు వంద చెప్తూ ఉంటారు వంద మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీకే ఒక థాట్ వచ్చింది మీరు కపుల్స్ ఏమనేసి మీరు అన్న కెమెరామెన్ అన్నకి ఏం చెప్తారు ఏమో బా వీళ్ళు కపుల్స్ ఏమో లేదా వీళ్ళు ఏమైనా పెళ్లి చేసుకుంటారేమో లేదా వాట్ ఎవరు ఇంకోటి ఏమో మీరు వాళ్ళకి చెప్తారు ఆ అన్న ఏం చేస్తారు ఇంకొకటి చెప్తారు అనమాట స్టాలిన్ సినిమా అలా అలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఆ టైప్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో మనం అవన్నీ పట్టించుకుంటే మన ప్రొఫెషన్కి దానిలో అసలు కంపారిజన్ చేయకూడదు దాని గురించి థాట్ కూడా రాకూడదు మన ప్రొఫెషన్లో కాబట్టి అది నేను స్కిప్ చేస్తా అంతే దాన్ని పట్టించుకో కానీ మంచి ఇంటెన్స్ సీన్స్ చేస్తారు డాన్స్ లో కెమిస్ట్రీ అంతా అంటే నువ్వైతే ఇంత ముందుకు తాతయ్య గారితో చేస్తావు కొన్ని టెక్నిక్స్ అంకుల్ నాకు హైట్ మ్యాచ్ అవ్వడు ఒకవేళ రొమాంటిక్ సీన్స్ చేయాలన్నా ఏజ్ కరెక్ట్ కాదు హైట్ మ్యాచ్ అవ్వదు అంకుల్ ఇంకా మరి పుట్టి కదా చేసుకొని కవర్ చేస్తా అంటే అక్కడ ఇష్టం లేదు కాబట్టి తను అలా మేనేజ్ చేసింది ఇష్టం లేదని కాదు మేడం నేను చెప్తాను మేడం క్లియర్ గా అప్పుడు ముసలా ఎంతో ఒక అమ్మాయి వేసేటప్పుడు ఒక వయసులో ఉన్న అమ్మాయి చేసేటప్పుడు జనాలు ఏం చేస్తారు అంటే కెమిస్ట్రీ గా చేసినా కానీ యాక్సెప్ట్ చేయరు యాక్సెప్ట్ చేయరు ప్రాపర్ గా యాక్సెప్ట్ చేయరు అనమాట ఇప్పుడు ఆ ఏజ్ వాళ్ళు ఆ ఏజ్ వాళ్ళతో చేస్తేనే దానికి ఒక ప్రాపర్ ఇది ఉంటది కామెడీగా ఉంటది చూడడానికి కానీ అది కెమిస్ట్రీ వర్క్ అవ్వాలి చూసేవాళ్ళు అవును ఇప్పుడు అది అబ్బని తినే దెబ్బ సాంగ్ చేశారు దానికి ట్రోల్స్ చేశారు అనమాట నాకు గుర్తుంది నేను చూస్తాను వీళ్ళ వీడియోస్ ఫస్ట్ లో నేను అమ్మని హాస్పిటల్ వీళ్ళిద్దరు వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు అవి వీళ్ళు ఎక్కడ నాకేం తెలియదు నేను చూసాం లేదు ముసలి అయినా చేస్తున్నాడు ఓకే బాగా చేస్తాను అంటే నేనేమో విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఏదో కష్టపడుతూ ఉన్నారు ఏదో తప్పని కోసం పని నా లాగా నేను చేయలేకపోయినా నేను ఇప్పుడు హాస్పిటల్ తిరుగుతున్నాను అమ్మలు తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఉన్నారు ఏదో కష్టపడి ఏదో చేస్తున్నారు బాగా చేస్తున్నారు అని మా వైఫ్ కూడా నాకు చూపించేది మా వైఫ్ చూపించేది మా అమ్మ చూసేది వీడియోస్ చూసేవాళ్ళం నువ్వు ఎప్పుడు చేస్తావరా అని మా అమ్మ నన్ను అడుగుతూ ఉండేది అప్పుడే మా రెండో అమ్మ ఫస్ట్ అమ్మ చనిపోయింది అప్పటికి చనిపోయింది ఇంకా ఫ్యామిలీలో ఇంకా నెక్స్ట్ నేనేంటి డాన్స్ స్కూల్ పెట్టాలా లేదు మళ్ళీ షూట్లో స్టార్ట్ చేద్దాం అన్న థాట్లో ఆలోచనలో మహాతల్లి ఎంటర్ అయింది అసలు బట్ట నువ్వైనా నేనైనా ఇద్దరు ఒకటే కదా సో అలా ఎంటర్ అయ్యి మొత్తం ఇక్కడ దాకా వచ్చాం అనమాట మీ వైఫ్ పేరు రమ్య రమ్య ఎప్పుడు అబ్జెక్ట్ చేయలేదా లేదు లేదు తనకు తెలుసు కదా తనకు నమ్మి చాలా నమ్మకం ఉంది దానిలో డౌటే లేదు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది సో ఈ షూట్కి వెళ్ళేటప్పుడు మార్నింగ్ నాకు కాల్ చేసి ఇన్ఫామ్ చేసి అంటే ఎక్కువ వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ అమ్మ ఇక్కడ ఉంది ప్రజెంట్ ఎందుకంటే పాప పుట్టింది త్రీ మంత్స్ ఆడే ఉండాలి మళ్ళీ రావాలి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ అక్కడే ఉన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు రావాలి సో అలా ఎక్కువ లేదనమాట ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ఉన్నారు ఇక్కడే మంచి సపోర్ట్ నో ప్రాబ్లం ఇంట్లో సమస్య ఉంటే బయట ఒక స్టెప్ వేయలేం మేడం దానిలో డౌట్ లేదు సో ఇంట్లో మనకు పక్క అన్ని క్లారిటీగా ఉంది ఇబ్బంది లేదనుకుంటేనే బయట ఏదైనా సాధించగలుగుతాం అది సో అదే అంటారు సార్ ఒక మగ ఒక మగ వ్యక్తి వెనకాల మరి ఎందుకు అమ్మ సిక్స్ మంత్స్ ముందే నా చాప్టర్ క్లోజ్ చేసింది తెలియజేసి అన్న అంటే నిజమే కదా ఫ్రీడమ్ ఉన్నది కదా ఆబ్వియస్లీ దాని డౌట్ లేదు మేడం ఎవరైనా సరే పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళ చాప్టర్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ ఈ వీడియో మీ వైఫ్ చూస్తే చూడండి ఏం పర్లేదా చెప్తాను
అదే మనకు తెలిసిన అది అది మహనం అంటే అది వేరే లెవెల్ అది తెలియదులే కానీ ఎవరైనా అమ్మల పరిచయం మీద మ్యారేజ్ తెలియని వాళ్ళకి నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది అని చెప్తావా లేదంటే దాపేటేస్తా చెప్తారు నాకు అంత స్కోప్ లేదు మేడం మ్యారేజ్ అయిపోయిందనా అవ్వలేదనా నేను కాల్ చేసినప్పుడు సాంగ్ కోసం ఇట్లా వాళ్ళ బ్రదర్ కాంటాక్ట్ అయ్యారు కదా అప్పుడు నేను ఫోన్ కాల్ చేశాను అనమాట షూటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం సాంగ్ ఏది నేను సాంగ్ పంపిస్తాను అని చెప్పా దానికి అప్పుడు అమ్మ నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఎత్తడమే మ్యారేజ్ అయిపోయింది నాకు అర్థం కాలా ఏంది ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అయిపోయింది చాలా ఫాస్ట్ మేడం ఇప్పుడు ముందుగానే చెప్పేసాను అనుకో క్లియర్ గా అంటే వాళ్ళకి కొంచెం కొంచెం భయం ఉంటది అనమాట నేను మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడిన తర్వాత ఇట్లా టైం బేబీలు ఉంటారు అనుకుంటున్నా బేబీ మేడం అది కాదు ఇట్లా కాల్ చేసినప్పుడు ఇట్లా పోస్ట్ పాన్ చేసిన సాంగ్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం మేము మా తమ్ముడు ద్వారా మాట్లాడుకున్నాము ఫిక్స్ చేసాము మళ్ళీ వన్ వీక్ తర్వాత ఇట్లా అంటున్నారు గ్యాప్ వస్తుంది నేనేమో ఖాళీగా ఉన్నాను ఇంట్లో మీరు చేస్తారా చేరే చెప్పండి ఇట్లా నేను అన్నా నా ప్రాబ్లం ఏంది అరే అమ్మొక వ్యక్తి కదా అబ్బాయి కొత్త వ్యక్తి కదా ఇటు ముందు పరిచయం లేదు కదా ఎవరికైనా ఈ అమ్మాయి కూడా ఫీల్ ఉంటుంది అతను అతను ఎలా అంటాడు ఏమో మనకు తెలియదు అనేసి ఉంటుంది అనమాట ఏమో నాకైతే నేను నేను ఆలోచిస్తాను అనమాట ఏ ఒక అమ్మాయి సైడ్ నుంచి కూడా ఎవరో అబ్బాయి వస్తాడా ఎట్లా చేస్తాడు ఏమో మంచి వ్యక్తితో కాదు అని వంద ఆలోచిస్తారు నేనే క్లియర్గా చెప్పేశా అమ్మ నువ్వు టెన్షన్ పడద్దు నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది సన్నా దో పాప పాప పేరు మన్విత హ్యాపీగా ఉన్నావు మా సాంగ్ ఎప్పుడు చేద్దాం అని చెప్పు అంతే నేను ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను ఇది రాస్తున్నాను అని చెప్పింది సరే అమ్మ మీరు ఎప్పుడు చేస్తారు చెప్పండి అని చెప్పేసి పెట్టేసాం తర్వాత రేపు షూట్ పెట్టుకుని ఈరోజు కాల్ చేసి చెప్పారు నైట్ ఫోన్ నైటే మార్నింగ్ కూడా కాదు నైట్ ఫోన్ చేసి రేపు మార్నింగ్ షూట్ అని చెప్పారు నేను ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ కొత్త టీషర్ట్స్ బాగా కెమెరా కేర్ కనిపిస్తారు రెడ్ ఆరెంజ్ ఇట్లాంటివి తీసి పెట్టుకున్నా నైట్ ఫోన్ చేసి చెప్పారు మార్నింగ్ అంతా వెళ్ళిపోయాను వన్ డేలో సాంగ్ షూట్ అయిపోయింది అంటే కొత్త కదా కొత్త కొత్త లొకేషన్స్ పోలేదు ఒకే లొకేషన్లో చేసాం వన్ డేలో చేసేసాం మళ్ళీ ఏ సాంగ్ వన్ డేలో మంచి కంప్లీట్ చేయాల ఇప్పుడు దాకా కూడా చేయలేదు సిరి చందన అప్పుడు చక్క సాంగ్ ఒక్కటే వన్ డేలో కంప్లీట్ చేసిన సాంగ్ ఇంకే సాంగ్ చేయలేదు సెకండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ డేలో కంప్లీట్ అయింది అది ఒకే లొకేషన్ కానీ ఎండకి మాకు బాగా బొబ్బలు వేసిపోయి హెవీ డాన్స్ మేడం హెవీ 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 అందులో ఫైర్ పెట్టాలి మార్చుకోవాలంటే ఎట్లా మీరు అవుట్డోర్ లొకేషన్స్కి వెళ్తారు విలేజ్ అయితే ఎవరైనా అడిగి ఆంటీ ఇట్లా షూట్కి వచ్చాము కొంచెం పర్మిషన్ ఇట్లా మార్చుకుంటానని చెప్పి వెళ్తాము ఒక్కొక్కసారి అయితే ఇంటి దగ్గర వేసుకొని వచ్చేస్తాను ఒకసారి ఏదైనా ఉంటారు కదా ప్లేస్ కవరింగ్ ఏమీ లేకుండా ఉంటుంది ఈ శారీ మొత్తం మేము కాంపౌండ్ వల్ల కడతాం అనమాట సెట్ చేసి ఇంక కాపులు లాగా అలా సెట్ చేసి పెడతాం చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ మేడం డాడీకి చెప్పాను ఇట్లా నాకు డాన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ నేను వెళ్ళిపోతాను సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు నైన్ సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్లోనే చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం అలవాటు సాంగ్స్ చూసి నేర్చుకునేదాన్ని డాడీకి చెప్పా ఇట్లా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎప్పుడు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో చెప్తే డాడీ ఒప్పుకోలేదు దానిలో సక్సెస్ అవుతావు అవ్వవో పోతే మళ్ళా నీకు జాబ్ ఉండదు అక్కడే ఉండి పోల్స్ వస్తుంది ఒకవేళ దాంట్లో సక్సెస్ అవ్వకపోతే ఇప్పుడు దీనిలో అయితే ఓకే అవ్వకపోతే ఏమైపోతుంది నీ లైఫ్ ముందు చదువుకో అన్నాడు దానికోసం బాగానే యుద్ధాలు జరిగినాయి బట్ నేను కన్వీన్స్ చేయలేకపోయినా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో తర్వాత సరే అప్పుడు డిసైడ్ అయినా నేను మన ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏదైనా చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది చదువుకునే టైంలో మనకి ఛాన్స్ ఉండదు అని చెప్పి అక్కడికి ఆలోచనని ఆపేశా తర్వాత వెళ్ళిపోయాం బీఎస్సీ నర్సింగ్ చదవడానికి నెల్లూరుకి వెళ్ళిపోయా అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది కాలేజ్లో డ్యాన్సులు అన్నీ ఉంటాయి ఏ పర్వాలేదు అక్కడ కూడా కాలేజ్లో డాన్స్ ఉంది కదా అని చెప్పి అక్కడ డాన్స్ బాగా అలవాటు చేసుకున్నా ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో కాంపిటీషన్స్లో బాగా వేసి అక్కడ కూడా ఫుల్ ఫ్యాన్స్ చిరంజీవి సాంగ్స్ ప్రభుదేవ సాంగ్స్ ఇవే వేసేదాన్ని అప్పుడు కొంచెం సన్నగా ఉన్నాను మొగలు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు కొంచెం సన్నగా ఉన్నాను కదా మొగలు అవును మేడం యాక్చువల్లీ నేను కూడా తనది నాకు ముక్క కదా నాకు ముక్క సాంగ్ చూసి నేను తనతో చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యా లేదా ఇంకేదో వీళ్ళు అప్పుడు ఫేమస్ ఇంకోటి ఇంకోటి నాకు తెలియదు బేసిక్గా తెలియదు నేను రీల్స్ షార్ట్స్లో వచ్చా షార్ట్స్లో వీడియోస్ వచ్చాయి అనమాట ఇక్కడ దాకా షార్ట్ వేసుకుంది లుంగి కట
ఆ టైప్లో ఒక దుమ్ములో వేస్తుంది నాకు ముఖ నాకు ముఖ అనేసి దుమ్ము భంగంగా వేస్తుంది అరే ఈంద్ర ఈ అమ్మాయి అసలు ఈ అమ్మాయి ఇంత డెడికేషన్గా ఇంత ఇదిగా చేస్తుంది అసలు అమ్మాయిని ఇలా చేస్తారు ఎవరన్నా సరే జస్ట్ అలా కాళ్ళు చిన్న రాయదని కూడా నొప్పి అని చెప్పి యాక్షన్ చేసి పక్కన కూర్చొని వేస్తారు నా వల్ల కాదు అని ఇన్నోసెంట్గా ఫేస్ పెడతారు చాలా క్రిమినల్ మైండ్ ఉన్నా ఇన్నోసెంట్గా ఫేస్ పక్కన పెడతా అనేసి నేను చాలా చూసేవాడిని అనమాట నిజం మేడం చాలా చూసాను నేను ఏంటి అది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు ఫ్లోలో చెప్పేస్తున్నావు చాలా నిజం అది ఎందుకంటే చూసా అట్లా కాదు మేడం క్రిమినల్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు లేరా మేడం మీరు చెప్పండి అమ్మాయి లేరా కొంతమంది అందరం అందరే కాదు మేడం కొంతమంది ఉన్నారు మేడం బేబీ సినిమా చూసుకుంటే మళ్ళీ మీరు ఏంది మేడం సినిమా అన్ని సినిమాలు అన్ని నిజమే తర్వాత మళ్ళీ ఒక స్టోరీ కూడా వచ్చింది మేడం న్యూస్ లో రాలేదా బేబీది వచ్చింది సో నా తాట అయింది అరే నాకైంది ఎండ వచ్చినా వాన వచ్చిన ఏదైనా తగిలినా సరే మనం కష్టపడి బ్యాక్ రాకూడదు షూట్ అయిపోవాలి మనం చేయాలి అని కసి ఉండే వాళ్ళతో చేయాలని నా కోరిక అది దొరకకుండా నేను ఇంతవరకు నేను వెయిట్ చేసి 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 అటు ఇటు కాకుండా తిరుగుతూనే ఉన్నా సో ఆ టైంలో భగవంతుడు అట్లా పంపించి ఇటు చూపించి అబ్బా చేస్తే చేయాలే అని ఫిక్స్ అయ్యాను ఆ తర్వాత దేవుడు ఆటోమేటిక్గా కలిపించి ఇంత దూరం తీసుకొచ్చాడు ఇన్స్పైర్ అయ్యా నిజంగానే సీరియస్గానే ఒక అమ్మాయి ఆ విధంగా చేసిందంటే అబ్బాయి కూడా చేయలేడు చేయడు కూడా అప్పుడు నాలుగు రోజులు అనుకో ఈ ఆడం మళ్ళీ నల్లగైపోతామేమో దుమ్ము పడుతుంది ఏమవుతుంది ఏమో ఎందుకు లేని తీసుకొని లైట్ తీసుకుంటాడు క్లాస్ కూడా చేద్దాము అలా రూబా రూబా చేద్దాంలే స్మార్ట్గా అని అనుకుంటాం కానీ ఇట్లా చేయాలంటే ఇది ఉండాల గట్స్ ఉండాలి బ్రెయిన్ బాయ్ మైండ్ బాయ్స్ ఏంది ఇప్పుడు చెప్పాలి ఫస్ట్లో కూడా చెప్పాను మేడం నిచ్చలు కూడా చెప్పా ఓపెన్ చెప్పా మీరేమో ఒక మీన్ ఒక అందమైన అమ్మాయి అని కాదు లేదా మంచి ఫేమస్ అని కాదు సో నువ్వు చాలా తెలియదు జనాలకి ఎంత అందగతి కాకపోతే అంత ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఎంత టాలెంట్ లేకపోతే చూస్తున్నారు మేడం అంతే కదా సో అలా అట్లా కాదు నేను అది వీడియో చూశాను నాకు ముక్క చూశాను చూసిన తర్వాత చేస్తే అబ్బాయి ఇలాంటి అమ్మాయితో చేయాలి అని ఫిక్స్ అయ్యాను అని చెప్పి కూడా తనకి వచ్చిన తర్వాత కూడా చెప్పాను నేను చెప్తున్నాను అంటే అప్పుడప్పుడు ఒక గొడవ వేసుకున్నప్పుడు అంతా అది ఒకటి గుర్తు తెచ్చుకుంటాను సర్లే బయట ఆడికి వెళ్ళినా కానీ ఇట్లా కాదు ఇట్లా చేసే వాళ్ళు దొరకడు మనకు మనలతో ఇది అది అనేసి అన్ని అది కొట్టుకుంది ఒకటి కొట్టుకుని కొట్టుకుంటాను ఒకసారి అంత గౌరవం అది మాలా ఎవరు కొట్టుకోరు మళ్ళీ మాలా ఎవరు కలవరు నెవర్ నాకు తెలిసి ఎవరు లేరు రోడ్లో కూడా కొట్టుకుంటాం ఎక్కువ చాలా అద్భుతమైన స్పీచ్ ఇచ్చారు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అంటే ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు అన్నారు కాబట్టి ఓకే అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాడు రోజు పాట పడమంటే అలా ఏం కాదు చెప్తారు ఇట్లా నువ్వు ఇట్లా కష్టపడ్డావు అందుకే అంటే నాకు సమానంగా కాంపిటీషన్ ఇవ్వగలవు సో అలా చెప్తారు నాకు నేను కూడా కాంపిటీ మేము షూటింగ్ లో కూడా కొట్టుకుంటాం నువ్వా నేనా చూద్దామా నువ్వే ఎఫెక్ట్ చేస్తావా నేనే వస్తాం చూద్దాం ఎవరు చేస్తారు ఫైట్ చేస్తారు కాబట్టి అంత పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తున్నారు కదా జనాలు ఎవరిని పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు చూసుకో అని అట్లా కూడా ఇద్దరులో ఒక స్టెప్ ఏదైనా కొంచెం తగ్గింది అనుకో నేను వాంటెడ్ గా కుసుమా సూపర్ గా కుసుమా అంట ఇటు చూస్తుంది అంటే నేను ఆ మాట అన్నా అంటే ఈమె నిద్ర తుసుపోయిందని అర్థం బాగుంది అన్న అంటే తుసుపోయిందని అర్థం మళ్ళీ చేస్తుంది లేదు లేదు చేయాలంటది ఇట్లా ఒక ఫైవ్ డేస్ ఇట్లా అయిపోతుంది మళ్ళీ నాకు స్టెప్ అయిపోతుంది నాకు ఇలాగే నాది అట్లా ఆల్టర్నేట్గా ఇట్లా చేంజ్ అవుతుంటుంది అనమాట సో నాది పోవడము ఆమె ఒప్పుకో నేను ఒప్పుకోను నాకు పక్కగా రావాలి తను పక్కగా రావాలి ఇలా ఇలా కొట్టుకుని మా ఇద్దరు పక్కకు వస్తే ఆయన తుసుపోతుంది వాళ్ళు చేస్తున్నది చాలా ప్రాపర్ గా తీస్తున్నావు కానీ తీసే వ్యక్తి అంటే నువ్వు కూడా మంచి డాన్సర్ నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుందో అబ్బా మీరు పక్కకు జరిగిన నేను చేస్తా అన్న ఫీల్ వస్తుంది చేశాడు రెండు సాంగ్స్ కూడా చేశాడు ఇంకా నెక్స్ట్ సాంగ్స్ కూడా కొత్త హీరోయిన్స్ కోసం చూస్తున్నాం హీరోయిన్ దొరకలేదు అంటే కొత్త హీరో కొత్త హీరోయిన్ లాంచ్ చేద్దాము మా హీరోయిన్ సెట్ కాదు మా హీరోయిన్ సెట్ కాదు అనమాట కొత్త హీరోయిన్ బాగా టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని పెట్టి చేద్దామని వెయిట్ చేస్తాం ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ వస్తుందో లేదో తెలియదు అని ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఎట్లా అంటే ఇన్ని వీడియోస్ చేస్తున్నావు అంటే ఇంట్లో సపోర్ట్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ లో లేదు మేడం బిఎస్సి నర్సింగ్ లో డాన్స్ వేస్తానని చెప్పాను కదా డాడీ ఒకసారి వచ్చి చూసారు డాన్స్ అప్పుడు దాకా నేను ఎలా వేస్తానో తెలియదు డాడీకి చూసి ఆయనకు థాట్ పడింది 
ఓ వేస్తుంది పర్వాలేదు అని తర్వాత బిఎస్సి నర్సింగ్ అయిపోయింది జాబ్ చేస్తున్నాను ఆ పిచ్చి పోలా నాకు డ్యాన్స్ అనేది డ్యాన్స్ స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకునేది క్లాసికల్ నేర్చుకునేది టూ మంత్స్ వెళ్ళేది మళ్ళీ డ్రాప్ అయిపోయేది ఇంట్లో ప్రజలు డబ్బులు లేక డ్యాన్స్ స్కూల్కి డబ్బులు కట్టలేక ఇంట్లో వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఏమంటారేమో అని తర్వాత డాడీ వన్ మంత్ చనిపోక ముందు వన్ మంత్ ముందు కాల్ చేసి నీకు నచ్చింది నువ్వు చెయ్యి నువ్వు డ్యాన్స్ బాగా వేస్తావు యాక్టింగ్ ఓకే ఏం జరిగితే జరిగింది ఎట్లా స్టడీస్ కూడా అయిపోయింది కదా నువ్వు అనుకునింది చేయిన ఆయన అని అని చెప్పి వన్ మంత్కే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు అయ్యో అక్కడికి అక్కడ బ్లాంక్ అయిపోయింది లైఫ్ మొత్తం అక్కడికి అయిపోయింది అని అనుకునేసిన ఇంక డాడీ లేడు నా లైఫ్లో నాకంటూ ఉన్న నన్ను లవ్ చేసే పర్సన్ ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అది మా ఫాదర్ ఒక్కడే ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు లేదు అమ్మ కూడా నేను చెప్తున్నాను కదా అమ్మ కూడా అంత సపోర్ట్ చేయదు డాడీయే ఆయన అలాంటి ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ లేకపోవడం వల్ల మా లైఫ్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది ఇంకేంది వెనక్కి తిరిగి చూసినా ముందు చూ చూసినా ఏం లేదు లైఫ్ ఏం చేయాల అనే సిచ్యువేషన్లో ఇట్లా కాదని చెప్పి జాబ్కి వెళ్ళిపోయాను డ్యాన్స్ గేమ్స్ అవసరం లేదనుకొని ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే స్టార్ హాస్పిటల్లో జాబ్ చేస్తా ఉన్నా ఈ ఫోక్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అలా డ్యాన్స్ బాగా వేస్తున్నావు అని చెప్పి ఫోక్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరో ఒక ఛానల్ కాంటాక్ట్ అయ్యి ఒక సాంగ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు కరోనా టైం కాబట్టి ఫుల్ లావ్ అయిపోయినా దానికి ముందు సన్నగానే ఉన్నాను కరోనా టైంలో ఇంటి ఇంటి దగ్గరే ఉండి 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 లావ్ అయిపోయా ఆ టైంలోనే ఇక్కడ జాబ్ చేస్తామంటే వాళ్ళు పిలిచి రండి సాంగ్ చేస్తూ చే చేయాలి ఇట్లా ఫోక్ సాంగ్ ఉంది అని చెప్పారు అప్పుడు ఇక లావ్ ఉన్నానని వాళ్ళకి తెలియదు సన్నగా ఉండే వీడియో ఒకటే చూసారు వాళ్ళు చూసి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు వెళ్తే అక్కడ నన్ను చూసి షాక్ అయిపోయారు బాగా లావ్ ఉన్నా భయంకరంగా ఈ అమ్మాయి ఏం డ్యాన్స్ వేస్తుంది అని మనసులో అనుకున్నారు అనుకొని ఒకసారి నా డ్యాన్స్ చూడండి సార్ చూసిన తర్వాత మీరు డిసైడ్ అవ్వండి నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్తే ఏస్ వాళ్ళ ముందర ఏసు చూపించాను పర్వాలేదు బాగా వేస్తున్నావు అని చెప్పి ఆ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు ఆ సాంగ్ కూడా ఉంది చాలా దుడ్డుగా ఉంటా ఆ సాంగ్ లో తర్వాత నువ్వు సన్న పడితే ఇంకొక సాంగ్ ఇస్తామని చెప్పినారు కష్టపడి వన్ మంత్ తగ్గి మళ్ళీ ఇంకొక సాంగ్ చేశాను ఎంత ఉండే వెయిట్ ఉన్నాను మేడం సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉన్నాను ఎంత తగ్గావు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏం చేసిన కుసుమ అసలు అంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే డాన్సే ఫుల్ డాన్స్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకునేదాన్ని కాదు వాటరే ఫుల్ చాలా తగ్గిపోయాను సాంగ్ ఇచ్చారు కష్టపడ్డా దానికోసం వాడు ఇష్టమైన ఫుడ్ తినలేక ఆ టైంలో బాగా కష్టపడి తగ్గాను సాంగ్ ఇచ్చారు తర్వాత తన తర్వాత కూడా సాంగ్స్ చేస్తాను అవి ఎడిటింగ్ చేసి ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు తర్వాత యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దానిలో మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అని అప్పుడే తెలిసింది నాకు తర్వాత నా ఛానల్ పెట్టుకున్నాను ఛానల్ పెట్టుకొని అక్కడ స్లోగా ఏదో త్రీ ఇయర్స్ త్రీ మంత్స్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే తర్వాత ఈ ప్రజ్వల్ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వడము అట్లా వాళ్ళతో సాంగ్స్ చేయడము నా ఛానల్లో సాంగ్స్ చేసుకోవడము ఇంకా అట్లా అట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా వచ్చినాయి ఆ నాన్నగారు ఏం చేసేవాళ్ళు నాన్న ఎంప్లాయ్ పైపులు తయారు చేస్తారు కదా అక్కడ చిన్న ఎంప్లాయ్ అంతే అమ్మ అమ్మ బాగా సపోర్ట్ చేసేది ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు నా మా అమ్మకి నా గురించి తెలియలేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే బాగా చేస్తున్నాను అన్న డాన్స్ ఇలాగే చేయి అని చెప్పి బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ధైర్యంగా చేయి ఏదైనా నువ్వు మంచి చేస్తున్నావు చెడు చేస్తున్నావు ఏదైనా మంచి ధైర్యంగా చెయ్యి భయపడబాక భయపడితే ఏది రాదు దేనికి కూడా ఏడవకూడదు ఫస్ట్ నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఏడవద్దు అసలు కంట్లో నుంచి నీళ్ళే రాకూడదు ఏదైనా ఫేస్ చేయి ముందు అని చెప్పి ఇప్పుడు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అప్పుడు అలాగే ఉండింది కాకపోతే ఇండస్ట్రీ అంటే ఎవరికైనా భయం కదా పేరెంట్స్కి అంత దూరం వెళ్తుంది ఏం చేస్తారు అల్లే అది ఒక అమ్మాయి అని ఒక భయం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే చిన్నగా వాళ్ళకి నేను నేను ప్రూవ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేశారు ఇంకా మీరు ఇద్దరేనా ఇంకొక తమ్ముడు ఉన్నాడు వాడికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది తమ్ముడికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది మా సెకండ్ వీడు తాడు ఓకే సంతోష్ కి నేను మా ఇద్దరికి ఎట్లా డివోపి వీడు ఎట్లా డివోపి అయ్యో మేము టిక్ టాక్ చేసేటప్పటి నుంచి మా ఇద్దరికి ఒక పిచ్చి ఎక్కడైనా రోడ్ లో రే ఒక తీరా టిక్ టాక్ తీరా అని చెప్పి అడుక్కుంటావు అండి ఏడు యాభై పది రూపాయలు ఇచ్చారు తీరా తీరా అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా తీపించుకోవడం నా దగ్గర నువ్వు నాకు తీస్తావా నేను నీకు తీస్తా అట్లా ఇప్పుడు ఎట్లా సాంగ్స్ ఎవరికో ఎందుకు వర్క్ నేర్పించి ఎవరికో ఇది చేయాలా అని చెప్పి తనకే ఇట్లా పెట్టు ఇట్లా పెట్టి యాంగిల్స్ ఇట్లా పెట్టాలి ఇలా చేయాలి అని చెప్పి తనకి కొంచెం
ఇది పక్క అప్పటికే ఫస్ట్ సాంగ్ కి తను రాలేదు అంటే నేను ఏం చేసుకుంటా ఉన్నా మరి ఇన్కమ్ అదంతా ఎట్లాగా నువ్వు ఏం చేస్తుంటావు అంటే ఈ డాన్స్ కాకుండా స్టార్టింగ్ లో ఇన్కమ్ అంటే జాబ్ చేశాను కాబట్టి ఇన్కమ్ అనేది కొన్ని సాంగ్స్ అంటే డాడీ చనిపోయిన తర్వాత అమౌంట్ వచ్చే అమౌంట్ నే యూస్ చేస్తా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయా కాదు కాదు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయే ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎక్కువ డాడీ కి అవి పెన్షన్ అవి ఇవి చేశాడు కాబట్టి డబ్బులు వచ్చాయి పర్మనెంట్ చేశారా వాడుకునేదాన్ని ఇప్పుడు ఛానల్ లో ఇప్పుడు కొత్తగా కొంతమంది స్పాన్సర్స్ ఇట్లా మీకు డాన్స్ బాగా చేస్తున్నారు మీకు ఇట్లా కొంచెం అమౌంట్ ఇస్తాము మాకు నచ్చిన సాంగ్ చేయండి అట్లా అట్లా స్పాన్సర్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు <laughs> పాజిటివ్ వస్తే నెగిటివ్ కూడా వస్తాయి నెగిటివ్ కామెంట్స్ ని ఎట్లా తీసుకున్నా దానివి నెగిటివ్ కూడా లైక్ చేస్తాను మేడం నేను అంత సైడ్ లో కొన్ని కొన్ని బూతులు ఉంటాయి కదా రేర్ గా ఒకటో రెండో వస్తాయి వాటిని డిలీట్ చేస్తా బాగుండదు కానీ కొన్ని నెగిటివ్ ఉంటాయి బండగా ఉన్నావు లావ్ ఉన్నావు ఇట్లా అట్లా వస్తా ఉంటాయి అవన్నిటికి కూడా నేను లైక్ చేస్తా ఉన్నదే కదా చెప్తారు లేనిది ఏం చెప్పరు వాళ్ళకి అనిపించింది చెప్తారు ఉన్నది చెప్తారు లేదు ఏదో మనం అన్ని తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు ఇంతవరకు వచ్చింది ఫేమ్ వచ్చింది మనం 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 ఏదైనా రాంగ్ చేస్తుంటే ఫేమ్ వచ్చేది కాదు ఇంతవరకు కరెక్ట్ గా చేసాము ఫేమ్ వచ్చింది ఆ నెగిటివ్ కూడా మనం రిసీవ్ చేసుకుంటేనే ముందుకు వెళ్ళగలం లేదంటే లేదు డిప్రెషన్ లేకపోయి ఏడ్చుకుంటా నాకు వద్దు స్వామి ఇది ప్రొఫెషన్ వద్దు ఏం వద్దు ఇట్లా బ్యాడ్ కమెంట్లు పెడుతున్నారు అని అనుకుంటే ఏం ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదా స్టార్టింగ్ నుంచి ఫీల్ అవ్వలేదు మేడం ఎందుకు ఫీల్ అవుతారు మేడం పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటేనే కదా మేడం కరెంట్ వస్తుంది బయట వాళ్ళు ఏమన్నా నేను ఫీల్ అవ్వను ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదైనా ఉంటే ఫీల్ అవ్వాలి బయట వాళ్ళు తెలియక అంటారు తెలియదు చేయలేవు బాగాలేదు ఇలాంటివి మన క్లోజ్ లో క్లోజ్ గా ఉన్నవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కజిన్స్ అట్లా ఎవరైనా అన్నాయి వాళ్ళ ఎవ్వరు అన్నారు మేడం అట్లా అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలుసు కుసుమ బాగా వేస్తావు డాన్స్ ఉంది వెళ్ళాలి కుసుమ బాగా ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళే ఎవ్వరు నెగిటివ్ గా ఎప్పుడు చెప్పలేదు నా ముందర అయితే చెప్పలేదు మళ్ళీ వెనకాల ఏమన్నా మాట్లాడుకో ఉండొచ్చు మీ అక్క చాలా స్ట్రాంగ్ గా స్ట్రాంగ్ ఎప్పుడైనా ఫైట్ చేసావా మీ అక్క కోసం అంటే <laughs> 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 వదిలేసి <laughs> నా కోసం బీకామ్ లో ఓపెన్ డిగ్రీ చేస్తా ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఇట్లా తను లేకపోతే అసలు కుసుమ అనేదే లేదు అది నిజం ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ ఛానల్ లో చేసినా కూడా తన హ్యాండ్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా తన హ్యాండ్ ఉంది తను లేకపోతే ఇంకో అసలు ఆ కుసుమకి కేయూఎస్యూ అనే మీనింగ్ ఏ లేదు అంత సపోర్ట్ చేసి ఎన్ని గొడవలైనా సరే ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంత మంది చాలా మంది వచ్చి పోయినారు కానీ తను మాత్రం వదలలేదు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా ఫైట్ చేశాడు నా కోసం ఏం ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఫైట్ చేస్తాడు అంటే లొకేషన్స్ కి ఇప్పుడు లాంగ్ వెళ్ళాలి ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అందుకే దగ్గరగా అని చెప్పి అత కొంచెం చెప్తాము వాళ్ళు వినరు అంటే లొకేషన్స్ కి భయం కదా ఇంట్లో వాళ్ళకి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు నెగిటివ్ వద్దు పోవద్దు అంత దూరం ఎందుకు పోతావు అని అంటారు లేదు నేను తీసుకెళ్తాను నేను ఉన్నాను పోదాము దాంట్లో ఏముంది నేను లేకపోతే కదా ఫీల్ అవ్వాలి నేను ఉన్నప్పుడు ఎందుకు భయము అని చెప్పి వాళ్ళతో కూడా గొడవలు వేస్తారు మీ అక్కలో నచ్చే విషయం నచ్చని విషయం రెండు చెప్పాలి అదేం లేదు అక్క అన్ని నచ్చుతాయి లేదు ఇద్దరు కొట్లాడతారు కదా ఏదో ఒకటి ఉంటది లే నచ్చిన విషయం చెప్పి ఫస్ట్ నచ్చిన విషయం ఏంటంటే అన్ని నచ్చుతాయి 
పెంచుకోంటాక్ట్ చెప్పాలి <laughs> 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 ఒకటంటే ఏం జరిగినా అక్కన ఒక మాట అన్నాడు తిరిగి నువ్వు ఇది నువ్వు అది ఏం ఇలా చేస్తావు చాలా గొప్ప విషయం చాలా గొప్ప విషయం కాదా నన్నైతే ఎవరు ఎప్పుడు ఏమో అనలేదు వేరే వాళ్ళతో ఐ మీన్ నాకు తెలియదు కానీ నా దగ్గర నాకు నా గురించి తెలుసు మేడం వేరే వాళ్ళతో ఎలా నాకు నాకు తెలియదు నా మీద అయితే నాకు నచ్చిన విషయం ఏంటంటే దుమ్ము దుమ్ము కూడా వేస్తుంది అంటే మాటలతో నచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఎంత ఇదిగా తిరుగుతుందో మళ్ళీ అంత ఇదిగా వస్తుంది అంటే అంత బాగా అంత ప్రేమగా మాట్లాడుతుంది ఎంత కొడుతుందో అంత ప్రేమగా మాట్లాడుతుంది మాటలతో అన్న మాటలతో మాటలతో ఎట్లా ఒకసారి ఇప్పుడు ఏదైనా నెగిటివ్ కామెంట్ కఠినంగా మాట్లాడతాను మేడం అంటే ఇది కాదు అది ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది కఠినంగా అంటే అట్లా కాదు అట్లా కాదు కఠినంగా అంటే అట్లా వెళ్ళిపో అలా కాదు మేము అర్చుకునేటప్పుడు మేము మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం కదా అర్చుకుంటా ఉన్నాం కదా అలా కాదు ఇది అని అనుకో అలా కాదు ఇది అని అనుకో కాదు అదే నా మాట శాసనం అంతే సో ఫైనల్ గా ఇంకేంటి విశేషాలు యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ దాకా వస్తాను లేదో నాకు తెలియదు మేడం నేను అప్పట్లో నేను ట్రై చేసేటప్పుడు చాలా కష్టపడ్డాను నేను ఇక్కడ దాకా వస్తాను నాకు నమ్మకం కూడా లేదు హైదరాబాద్కి వస్తాను కానీ ఇక్కడ సుమన్ టీవీ దాకా వచ్చి ఇంటర్ ఇంటర్వ్యూలు కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్లా అని ఆ థాట్ వస్తుంది లేదు తెలియదు కానీ సో మేడం గారు వచ్చారని చెప్పాను కదా వచ్చారు ఆ ఏ లగ్నాలు వచ్చారో ఏమో తెలియదు అది మంచి లగ్నం కలిసిపోయి ఎట్లా ఒక రేంజ్ దాకా ఇక్కడ దాకా వచ్చాను సో నేను ఇంత పెద్దోడిని అవడానికి కారణం మా తల్లిదండ్రులు అయితే నేను ఈ పొజిషన్ రావడానికి కారణం కుసుమానే నో డౌట్ ఎందుకు కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఆయనకి సీరియస్ మేడం అంటే తన లైఫ్ లో నువ్వు వచ్చిన తర్వాతనే ఈ మార్పు వచ్చింది మేడం ఎందుకంటే ఇద్దరం కష్టపడుతున్నాం ఎవరు హెల్ప్ చేయలేదు మాకు ఇంతకుముందు నేను హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు కూడా నాకు హెల్ప్ చేయలేదు కష్టపడి ఇద్దరం అసలు బండి కూడా వెహికల్ కూడా లేదు మాకు షూటింగ్కి వెళ్ళడానికి ఎలా ఇప్పుడు షూట్ ఇంట్లో మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు వెహికల్ షూటింగ్కి వెళ్ళక తీసుకెళ్ళి అని చెప్పి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఒకటే ఉండేది వెహికల్ ఇవ్వకుండా పోవడం వల్ల ఇద్దరం ఇంకా అడుక్కోనో లేదంటే నడిచిపోయో ఎట్లో చేసుకున్నాం షూటింగ్స్ చాలా కష్టపడ్డాం ఫుడ్ కూడా లేక డబ్బులు లేక బండి లేక ట్రావెల్కి వెళ్ళడానికి లేక ఆ టైం వరకు భయంకరంగా ఉండింది సిచ్యువేషన్ నాకు తను హెల్ప్ చేస్తాడని నేను అనుకోలేదు తను షూటింగ్కి నేను పిలిచినప్పుడు వెహికల్ ఉంది కదా మా దగ్గర వెహికల్ లేదు బండి లేదు షూటింగ్కి రావాలంటే మీరే మీ వెహికల్లోనే రావాలి వస్తే మేము అని చెప్పి తనని పిలిపించినాను పిలిపించిన తర్వాత ఆ ఫస్ట్ డే బండిలో తిప్పాడు ఇప్పటి వరకు కూడా బండిలో తిప్పుతూనే ఉన్నాడు మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఏమో వెహికల్ కొన్నాను నేను అంతే తను తను లేకపోతే షూటింగ్స్ చేసేవాళ్ళం కాదు అంత పర్ఫెక్ట్గా లొకేషన్లోకి వెళ్ళి అంత ఈజీగా అంత పాసిబుల్ అయ్యేది కాదు దగ్గర దగ్గరలో చేసుకునే వాళ్ళమేమో కానీ దూరం దూరంగా లొకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా ఎవరైనా ఉండాలి తీసుకెళ్ళడానికి వెహికల్ ఉండాలి మనిషి ఉండాలి తను మమ్మల్ని అలా గైడ్ చేసి తీసుకెళ్ళేవాడు చాలా హెల్ప్ చేశాడు ఫైనాన్షియల్గా కూడా మాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా తను మాకు హెల్ప్ చేశాడు మరి ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా కుస్మకి ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే గొడవ లేకుండా ఉంటే చాలు అదొక్కటే 
అంటే ఎప్పుడు మాకు ఫైటింగ్స్ ఏదో ఒక చిన్న విషయంలో అయినా సాంగ్స్ విషయంలో అయినా ఏదైనా సరే గొడవలు జరుగుతూనే ఉంటాయి మాకు ఆ ఒక్క విషయం నేను కాంప్రమైజ్ అయినా ఒక్కోసారి తను కాంప్రమైజ్ అవ్వడు ఒక్కోసారి తను కాంప్రమైజ్ అయినా నేను అవ్వను సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది పోయిందంటే దాన్ని కాపాడుకుంటూ ఇప్పుడు దాకా గొడవలు ఎన్ని ఉన్నా సరే సాంగ్స్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము మరి అది ఎంతవరకు పోతుందో జర్నీ అంటే చెప్పలేం మధ్యలో అయిపోవచ్చు లేదా తను వేరే వాళ్ళతో సాంగ్స్ చేసుకోవచ్చు నేను వేరే వాళ్ళతో చేసుకోవచ్చు లేదా ఎవరు చేయరు ఆగిపోతో ఎవరు చెప్పలేం ఈ బాండింగ్ ఎలాంటిదంటే టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బాండింగ్ సాంగ్స్ అంటే మేము కలిసి కష్టపడ్డాం ఏడ్చుకున్నాం డబ్బులు లేక తిండి లేక అట్లా ఏడ్చుకున్నాం బాధ బాధపడ్డాం కానీ ఇప్పుడు కొంచెం సెట్ అయింది మంచిగా ఫేమ్ వస్తుంది అనే టైంకి ఏదో నెగిటివ్ అయిపోతుంది ఏదో డిస్టెన్స్ అవుతుంది మాకు అది కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యేది అది ఎమోషన్ కాదు మేడం అదేం లేదు అది అదంతా ఏం లేదు ఇప్పుడు ఈ నాకు వీళ్ళతో ఎట్లుండదంటే ఈ అమ్మాయి ఎట్లా కష్టపడుతుంది ఓకే మనం పక్కన ఇంతవరకైనా సరే ఎప్పటికైనా తను ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళాలి అనేది కొంచెం ఉండేది నాకు మనసులో ఉన్నది చెప్పలేకపోతున్నారు అది ఈరోజు క్లియర్ అయిపోయింది దట్టు ఇంకోటి ఎందుకన్నా అంటే కుసుమ అనేసి ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా సరే ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ ఎవరైనా సరే నువ్వు ఒక పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత నీకు సెల్యూట్ చేస్తారు నువ్వు ఒక పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాతే నువ్వు గొప్ప పొడవి వీధి అతను చెప్తారు అదే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎవ్వరు దేకడు ఎవ్వరు దేకడు కష్టపడి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అది ఎవరి ద్వారా వచ్చినా సరే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే నీ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులైనా సరే నీ మాట వింటారు అది ఇక్కడికి రాకుండా నేను ఆ పక్క వెళ్తాను అలా చేస్తాను అంటే ఎవ్వరు అసలు యాక్సెప్ట్ చేయరు దట్టు కుక్కకన్నా హీనంగా చూస్తారు దాంట్లో నెంబర్ వన్ ఉన్నది బంధువులు ఎప్పుడు ఇంట్లో చూచులు పెడదామా నీ కొడుకు బీటెక్ చేశాడు జాబ్ చేయట్లేదు ఈ విధంగా రోడ్డు మీద డ్యాన్సులు వేసుకున్నాడు అని అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చి నాతో సెల్ఫీలు తీస్తున్నారు ఇప్పుడు వచ్చి నేను ఫంక్షన్కి వెళ్తే మ్యారేజ్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్తే వాళ్ళే నాతో సెల్ఫీలు దిగుతున్నారు ఇప్పుడు ఇచ్చా ఇచ్చాను వాళ్ళకి సెల్ఫీలు ఇచ్చాను ఒకప్పుడు మా నాన్న అనేవాడు హీనంగా తిట్టేవాడు బీటెక్ చేసావు అంటే ఆయన బాధ అయింది బంధువులు వచ్చి ఇట్లా బీటెక్ చేశాడు జాబ్ చేయట్లేదు పిల్లని ఎవరిస్తారు అమ్మాయిని ఎలా ఇస్తారు మీ అబ్బాయికి ఎట్ట చదువుతాడు అనేసి నువ్వేమో గాజులు పని తోలుకుంటున్నావు ఆ అబ్బాయి కూడా ఏదో చదువుతాడా ఇట్లా రోడ్డు మీద డ్యాన్స్లు వేసుకుంటున్నాడు డ్యాన్స్ వేసుకుంటే అమ్మాయిలతో ఏమైనా కనెక్షన్ ఉండాయేమో ఇలా అలా మాట్లాడు ఆయన ఏం చేస్తాడు అదంత నైట్ మంది వేసుకుని నా మీద వేస్తాడు అనమాట ఈనంగా అలాంటి వ్యక్తి అలాంటి ఆయన మా నాన్న అందుకే గొప్పడు అనేది ఎంత మంచిడో అంత గొప్పడు పుత్తూరు దగ్గర కదా హైపర్ అది అన్న దర్వా పడిన వీళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఇంటిమేషన్ చేశారు ఒకసారి రండి కల మాట్లాడదాం అనేసి మాకు అక్కడికి వెళ్ళాం అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు నాకంటే ముందు మా నాన్న కార్లో కూర్చున్నాడు ఎందుకు వాళ్ళు కలవడానికి ఒకప్పుడు నన్ను ఇక్కడికి వద్దు అని చెప్పిన వ్యక్తి మా నాన్న తిట్టిన వ్యక్తి మా నాన్న హీనంగా చూసిన వ్యక్తి మా నాన్న నాకంటే ముందు కార్లో కూర్చున్నాడు అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంతా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మనవాడు నావాడు అని కానీ అక్కడ నుంచి ఎందుకు పుష్ చేయరు నేను అందరికీ ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ చూసే వాళ్ళు అందరికీ అదే చెప్తున్నా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత గొప్పగా చెప్పుకోవద్దండి ఇన్షియల్గా ఉన్నప్పుడు కూడా నా కొడుకు చేయగలుగుతాడు సపోర్ట్ ఇస్తే ఎక్కడికో వెళ్తారు సో కుసుమ వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ నుంచి చూస్తుంటే ఇంకా ఎక్కడో ఉండదేమో మేబీ కానీ మన చాలా చాలా మంచోడు చాలా మంచోడు కానీ ఎవరే చెప్పినా నమ్మేస్తాడు అంత అమ్మాయికుడు అదే నాకు మా అమ్మకి అంటే కూడా మా బాగా ఇష్టం నాకు మా అమ్మ చనిపోయారు కానీ నేను ఫైనాన్షియల్గా కొంచెము ఇట్లా సాంగ్ చేస్తున్న రీజన్ కూడా మా అమ్మే నేను ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు హెల్ప్ కుసుమ వాళ్ళకి ఒక వంద రూపాయలు ఏదైనా హెల్ప్ చేసినా కానీ వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు లాగా చేసినా కానీ ఇట్లా మేము కొంచెం ప్రాపర్గా ఉన్నామంటే కానీ కూడా మా మా అబ్బాయి మా అమ్మే ఫైనాన్షియల్గా ఒక రూపాయి ఎత్తు పెట్టేసి పోయింది కానీ నాకు మా నాన్న ఇష్టం అది ఎందుకనేది నేను చెప్పాను కానీ అమ్మని ఇష్టం లేదని కాదు పాయింట్ పాయింట్ నాన్న అంటే నీకు ఇష్టం సో అలా కానీ ఈ ఈ సందర్భంగా అకస్మాగం చెప్పాల్సింది అదే నేను ఇందాకన్నా అది నచ్చింది ఏంది నచ్చింది ఏందని అడిగితే ఇదే ఇప్పుడు చెప్పి చూస్తారా డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుందని ఎందుకు పెరుగుతుంది డిస్టెన్స్ తను ఏడుస్తున్నాడు నేను ఆడవాళ్ళ అంతే 
అంత డిఫరెన్స్ అంటే ఫ్యామిలీ పరంగా ఏ డిస్టర్బెన్సెస్ లేవు అంతా ఓకే బట్ మాకే అది ఎందుకనేది మాకు అర్థం అర్థం కావడం ఏదో ఒక పాయింట్లో ఏదో ఒక గొడవ జరగడము ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది సవ్యంగా సాంగ్స్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఏదో నెగిటివ్ ఎనర్జీ లాగా ఏదో సంథింగ్ ఉంది అని నా ఒపీనియన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వేరే వాళ్ళతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సాంగ్స్ చేయడం అది కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇప్పుడు అదేం ప్రాబ్లం అది ప్రాబ్లం అని కాదు కానీ ఏమో నన్ను ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది అనుకో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ కళ్ళలో చూసి చెప్పు ఎందుకు లేదు మేము గొడవ వేసినప్పుడు కూడా మా గొడవ వేసుకుంటే మళ్ళీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంతా టెన్ మినిట్స్ మళ్ళీ మారు అయ్యో మేము గొడవలు ఎంత వేసుకోండి శత్రువులు బద్ధ శత్రువులు కూడా అంత గొడవలు వేసుకోరు మళ్ళా మేము నేను ఫీల్ అయ్యి చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఫీల్ అయ్యే బాధపడిపోయి చెప్పట్లా గర్వంగా చెప్తాను నా ఈఎంఐ సపోర్ట్ నాకు లేకపోతే ఈఎంఐ చేయదు పక్కన ఇంట్లో వాళ్ళే గుర్తించలేదు ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ చేయలేదు సడన్గా తను అనెక్స్పెక్టెడ్ అని లైఫ్లోకి వచ్చి ఇవాళ ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చి ఇంతమంది సెల్ఫీస్ దిగుతున్నారు అంటే అది తన వల్లే అనేది పక్క నో డౌట్ నా వల్ల అని కాదు మేడం తన టాలెంట్ ఉంది మేడం ఒక టాలెంట్ ఉందని చెప్తున్నా టాలెంట్ చాలా మందికి ఉన్నాయి నాకు మించిన టాలెంట్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు నీకు మించిన వాళ్ళు ఉంటారు బట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది దొరకాలి ఆ టైం రావాలి నాకు ఫస్ట్ అంటే టాలెంట్ ఉంది అప్పుడు నేను ఎందుకు పోలేకపోయాను సరైన పర్సన్ దొరకలేదు అందుకే నేను పోలేకపోయా దేవుడు రాసిపెట్టాడు మేడం నిజం ఇది నేను నేను అడిగా దేవుడిని నాకు ఒక మంచి డాన్స్ పార్ట్ నన్ను పంపించు ఏంది ఇది అందరు చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి అంత ఇదిగా అడు అడిగాను దేవుడిని ఇద్దరమే కష్టపడుతున్నాము మాకు సపోర్ట్గా ఎవరైనా ఉండాలి అని నిజంగా తను వచ్చాడు మాకు తనకి చెప్పినాను కూడా ఆ మ్యాటర్ ఇట్లా నువ్వు వచ్చావు మాకు కొంచెం వర్క్ ఈజీ అయింది ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది డెవలప్ అయ్యాను నాకు ఒక కాంపిటీటర్ లాగా ఉన్నావు మంచి ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఉన్నావు అంత సపోర్ట్ చేశారు మేడం నాకు సో దీంట్లో బయటికి కనిపించేది కనిపించి నన్ను కదా తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఈమె కనపడకుండా నా ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తి రమ్య ఎవరికి తెలియదు అది ఎవరు చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు వదిలేసిందా మీ వైఫ్ అనేసి ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా ఎలా కామ్గా ఉంది అనేసి బట్ నాకు తెలుసు నేను తనకు చెప్పిన తను తనకు తెలుసు ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను చాలా క్లియర్గా ఉంటాను మేడం మీరు బిఫోర్ మీ అడుగు నేను తనకు చెప్పా ఎందుకంటే నా మా అక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బంధువులు బంధువులు ఎక్కువ గొడవలు వేసుకుంటారు బేసిక్గా నేను వాళ్ళకి చెప్పాను సో ఇలా ఇలా నా ప్రొఫెషన్ ఇదే నేను జాబ్ చేయను నేను నా ప్రొఫెషన్ ఇదే నేను డ్యాన్సర్గా ఉంటాను లేదా యాక్టర్గా వెళ్తాను నా ఇష్టం అమ్మాయిలతో ఖచ్చితంగా కలిసి సాంగ్స్ చేయాల్సిందే షూట్స్ అయినా చేయాల్సిందే సో షూట్స్ చేసినంత అంతా ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటే డ్రాప్ అయిపోయింది నేను చేసుకోను నాకు అన్న అవసరం లేదని చెప్పి ముందు క్లియర్ చెప్పేస్తా ఆ అమ్మాయికి నేను చిన్నప్పుడు అంటే ఇష్టం బాగా చిన్నప్పుడు నుంచి ఇష్టం తనకి అక్క కూతురే కదా చూస్తూ ఉంటారు కదా డైలీ అప్పటి నుంచి మనం ముందు నుంచి కూడా నేను డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నా నేను అప్పుడు బాగా ఇష్టం కాబట్టి వాళ్ళు అన్నిటికీ ఓకే అనుకొని సో ఫిక్స్ అయిపోయి అందులో దట్టు అమ్మకి హెల్త్ బాగాలేదు అందువల్ల ఆమె చే చేసింది మ్యారేజ్ త్వరగా బయట మళ్ళీ ఎలా ఉంటుంది ఏమో మనోడు అసలు ఇట్లా అంటే ఇట్లా ఇట్లా గాలి తిరుగుతున్నాడు డ్యాన్సులు వేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఎవరైనా పిల్లలు ఇస్తారు హీరో ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు వచ్చినా కూడా పక్కన బంధువులు ఉన్నారు కదా ఆపేయడానికి బంధువులు ఉన్నారు కదా మేడం వీళ్ళు ఇట్లా చేశాడు ఎట్లా చేసాడు వీడియోస్ చూపించాడు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇట్లా చెప్పేస్తారు సో ఇలాంటి ఇలాంటివి ఉన్నాయి నేను అందుకని క్లియర్గా చెప్పి చేసుకున్నాను సో కాబట్టి తనకి ఇష్టం నేను అంటే సో కాబట్టి తను ఎటువంటి ఇబ్బంది నన్ను పెట్టదు తను ఇప్పుడు నాకు ఇంట్లో మానసికంగా నాకు ప్రాబ్లం ఉంటే నేను బయటకు వచ్చి నేను చేయగలుగుతానా చేయలేను బయట కూడా రాలేను సో అది కనపడిన వ్యక్తి ఆమె కనిపించి ముందు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి కానీ ఏదేమైనా ఇప్పుడు ఈమె కాకపోతే వేరే ఆమె వచ్చినా కూడా నేను కదా వచ్చేవాడిని కాదేమో ఇప్పుడు కృష్ణ గారు వేరే వాళ్ళు వచ్చినారు అనుకో కృష్ణ లాగా చేయాలి కదా ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక సాంగ్ చేస్తాం లేదు ఇంకో సాంగ్ చేస్తుంటాము ఎవరు రారు నో డౌట్ దాంట్లో సో అంత డెడికేషన్గా ఎండైనా వారైనా సరే ఆ టైమింగ్తో ఎవరు రారు వచ్చి చేయరు కూడా ఇంతకుముందు నేను చాలామంది ఆకర్షాలు చేశాను చాలామంది అమ్మాయిలు చేశాను అందుకే ఇందా కూడా అడిగింది తగ్గితే ఎట్లా అమ్మ అమ్మ అంటారు అయ్యో అంటారు చిన్న వాటికే అంత యాక్టింగ్ చేస్తారు సో డెడికేషన్గా చేయాలి ఒక ఫేమ్కి రావాలంటే కష్టపడి నిరంతరం కృషి చేస్తేనే వస్తారు ఏదో వన్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ చేసేసి నాకేం రాలేదంటే ఎట్లా వస్తుంది రాదు తపన పాడు కష్టపడు నేను అది నేను అది నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లా పడుతున్నాను కదా బీటెక్ చేసి ఇంత చేశాను ఎన్ని మాటలు పడ్డాను నేను ఆపేసి ఉంటే మధ్యలో నాకు పరిస్థితి ఏంది అందులో నేను ఒక మూల పక్క పక్కన ఉంటా
సో మరి మీ ప్లాన్స్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఓన్లీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఇక్కడ వరకేనా లేదంటే మీ ప్లాన్స్ ఏంటి ఉన్నాయి మేడం నెక్స్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కానీ వెబ్ సిరీస్ కానీ ఓన్ సాంగ్స్ కానీ ఇంకా కొన్ని కొన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఫ్యూచర్లో నా దగ్గర బాగా డబ్బులు ఎక్కువైపోతే మూవీ కూడా తీయాలని ప్లాన్ ఉంది చాలా ఉన్నాయి ప్లాన్స్ ముందుకు మీరే ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని మీరే చేద్దాం మేమిద్దరం అనే కాదు మొత్తం మా టీం ఎవరు ఎంత దూరం వస్తారనే తెలియదు మేడం ఇది మాత్రం నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు నా లైఫ్లో ఉన్న వాళ్ళు మధ్యలో వెళ్ళిపోయారు ఇప్పటి వరకు నేను ఎన్ని గొడవలు వచ్చినా ఎన్ని జరిగినా తను ఉన్నాడు అన్న కాన్ఫిడెంట్ ఉంది కొంతమంది ఎప్పో అంటే వెళ్ళిపోతారు లేదా దేవుడు ఎవరు తీసేస్తారు లేదా మనం ఏదో ఒకటి అని చెప్పి పంపించేస్తాం కొంతమంది పోరు దేవుడు అలా వేస్తాడు వాళ్ళు ఎన్ని తిట్టినా కొట్టినా ఎన్ని ఉన్నా ఆ లైఫ్లో అలా ఉండిపోతారు అంతే అందులో తను ఒకడు ఇప్పటి వరకు తర్వాత ఏం అవుతుందో నాకు తెలీదు ఇప్పటి వరకు అయితే ఉన్నాడు సంతోషంగ్ ఇలాగే ఉంటుందా కంటిన్యూ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నా లేకపోయినా ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఇప్పుడు ఎంత ప్రొఫెషన్ ఎందుకన్నా అంటే సో రేపు తనకి వేరే ఆఫర్స్ రావచ్చు ఇప్పుడు మేము చేస్తున్న దాని కోసమే వేరే ఆఫర్స్ రావచ్చు అక్కడికి వెళ్ళి చేయాలి నాతో నా చేయాలని కుదరదు అవి వదులుకు మనం చేసే దాని కోసం కదా సో నేను అదే చెప్తున్నా ప్రొఫెషన్లో దూరంగా ఉన్నా పర్సనల్గా మాత్రం ఇప్పుడు టచ్లో ఉంటాం టచ్లో ఉంటాం సంతోష్ ఎప్పుడు ఇంకా నాతోనే ఉంటాడు కూడా లైఫ్ లాంగ్ బ్రదర్ కాబట్టి రిలేషన్షిప్ కాబట్టి ఇంకా తను ఇప్పటి వరకు ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఏందనేది తెలియదు కానీ ఎంతమంది ఉన్నా లేకపోయినా మన డ్రీమ్ మన డిజైర్ మన గోల్ ఇది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఆడపిల్లగా చెప్తున్నాను మన లైఫ్లో ఎంతో మంది వస్తారు తొక్కడానికి నువ్వేంది అవసరమా నీకు ఏంది నువ్వు ఎట్లా ఉండవు నీది పర్సనాలిటీ ఇట్లా అంటారు అవన్నీ పట్టించుకోకూడదు మన డ్రీమ్ ఏంది మనం ఏం అవ్వాలనుకున్నాం మన మీద ఫస్ట్ మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి ఆగిపోవడము మనం మనం చేసే పని ఎప్పుడు కూడా ఆగకూడదు అది ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి ఆగిపోయిందంటే లైఫే పోతుంది పెళ్ళి లవ్ రిలేషన్షిప్లు ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ చేస్తామో అక్కడికే లైఫ్ కొలాబ్స్ వాళ్ళు చెప్పింది మనం చేయాలి అవి మనం ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ చేస్తామో లైఫ్లోకి ఇంకా నెక్స్ట్ వెనక్కి ఏదో మనం సాధించాలనుకునింది ఏంది ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంది అన్న ఇదైపోద్ది అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న పర్సన్ కా వస్తారు రావాలి ఎంత అసలు వేస్ట్ రారు రారు కూడా మనకు మనమే ముందుకు మనమే ఒంటరిగా వెళ్ళాలి ఇలా సపోర్ట్ ఉంటే వెళ్ళగలం అది ఎవరికైనా ఆడపిల్లలకి టాలెంట్ ఉంది అరే నేనేం చేయలేకపోతున్నాను వీలైతే ఇంట్లో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయండి లేదా స్టడీస్ అయిపోయినాక మీకంటూ ఒక ఒక ఫైనాన్షియల్గా ఉంటుంది మీరే ట్రై చేయండి ఎవరైనా సరే అమ్మాయిలు ఎవరైనా ఏదైనా డ్రీమ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ట్రై ఇది చిన్న లైఫ్ పెళ్ళి అయితే మళ్ళీ చేయలేం డైరెక్షన్ పరంగా కొరియోగ్రఫీ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు డైరెక్షన్ పరంగా అండ్ ఈ డాన్సింగ్ పరంగా ఏదైనా ఆర్టిస్ట్ గా వెళ్ళాలని ఇట్లయితే ఉంది బిగ్ బాస్ ఛాన్స్ వస్తే వెళ్తావా వెయిటింగ్ మేడం ఇక్కడ ఏమడుతున్నారు మేడం మీరు తరుణ్ తది కర్రెత్తుకొని వెళ్ళు ఖచ్చితంగా అని అంటే అక్కడికి వెళ్తే ఒరిజినాలిటీస్ బయట వస్తాయి ఎట్లా ఎట్లా అంటారు కానీ అదొక ఇదిగా తీసుకోవాలి ఒరిజినాలిటీ అంటే ఒరిజినల్నే కదా మన అందరూ బయట లైక్ చేస్తారు మన ఫేక్ ని ఎవరు ఒకవేళ చూసినా ఏదో ఒక రోజు బయట పడిపోద్ది ఒరిజినాలిటీయే ఫస్ట్ అదే అదే ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది మనం నిజంగా ఇష్టపడతారు అనేది అప్పుడే బయటపడుతుంది ఇన్ కేస్ టైం బ్యాడ్ అయ్యి మా ఇద్దరిని కానీ లోపల వేస్తారంటే ప్రతి ప్రోమోలో మేమే ఉంటాం అంతే అంత గొడవలు జరుగుతాయి ఖచ్చితంగా అక్కడ ఎవరో ఒక వేరే అమ్మాయిలు పెడతారు ఖచ్చితంగా బిగ్ బాస్ అర్థమైందా సో అక్కడ నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఇక్కడ ఫైర్లు అవుతా ఉంటే ఆడ ఫైర్లు అవుతా ఉంటే ఈ గొడవలు ఈ గొడవలు ఇప్పుడు పల్లవి ప్రశాంత్ మీద ఎంత ఫోకస్ అవుతా ఉంది రైతు రైతు బిడ్డ రైతు బిడ్డ అనేసి ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఎంత అవుతా ఉందో సో మా ఇద్దరు ఆ విధంగా అవుతుంది అనమాట అక్కడ జరిగే చెప్తున్నా మేము మామూలుగా పక్కన ఉంటే నిసలు గొడవ వేసుకుంటాం లోపలికి వెళ్ళాము జనాలకి ఏం తెలుసు వీళ్ళిద్దరూ సాంగ్ చేసి వచ్చారు ఒకే పేరుగా వచ్చారు మంచి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది అని అనుకుంటారు జనాలు మేమేం చేస్తాము భద్రశత్తులు కంటే ఎక్కువ కొట్టుకుంటాం ఆ చిన్న ఆ మాటలు అసలు జనాలు భయపడతారు మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా ప్రతి ప్రమోలు మేమే ఉంటాం మీరు 
ఎవరన్నా ఒకరు వెళ్ళినప్పుడు మిస్ అవు ఎవరు మిస్ అవుతారు ఎక్కువ ఇద్దరు మిస్ అవుతాం ఖచ్చితంగా ఎన్ని ఎన్ని డేస్ అంటే హండ్రెడ్ డేస్ అట్లా ఉండగలవా టచ్ లో లేకుండా మేడం అక్కడికి అట్లా చెప్పగలుగుతాం మేడం ఇప్పుడు అది తెలియని వాతావరణం కదా అవును ఇప్పుడు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి టూ అవర్స్ కూర్చుంటే సినిమా బాగుంటే బాగా చూస్తాం కాసేపు బాగుంటాం ఎనర్జీగా అది బాగాలేదు అనుకో ఎప్పుడు అయిపోతుంది రా స్వామి డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోతుంది బయటకు వెళ్తే అన్న ఒక థాట్లో ఉంటాం అలాంటిది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న కొత్త కొత్త ఫ్రెండ్స్ తగులుతారు మనకంటే కొంచెం లెవెల్ ఉండే వాళ్ళు తగులుతారు సో వాళ్ళతో అంతా మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి ఒకరితో మాట్లాడిపోయి నామినేషన్ చేస్తారు వీళ్ళతో మాట్లాడకపోయినా నాకు నచ్చలేదు అనుకో మాట్లాడితే వాడు నామినేషన్ చేస్తాను నన్ను ఎత్తి ఇంకెక్కువ మాట్లాడితే ఈ నన్ను నామినేషన్ చేస్తుంది అక్కడ చూసుకోవాలా ఇక్కడ చూసుకోవాలా సో వీళ్ళిద్దరు బ్యాలెన్స్ చేసి మధ్యలో ఏడు ఎవరు మిస్ అవుతారు మళ్ళీ నన్ను అసలు ఏదో బిల్డప్ చూపిస్తున్నావు టెక్ చూపిస్తున్నావు నువ్వు ఆఫ్టర్ నువ్వు సాంగ్స్ చేసి వచ్చావు అని ఇక్కడ ఇంకో రేస్తారు నామినేషన్ నాకు సో ఇలాంటప్పుడు ఎక్కడ ఒక చోట ఎలాంటి మనిషి అయినా సరే కొంచెం అటు ఇటు తడబడతాడు ఎలాంటి వ్యక్తి అయినా సరే సో ఇలాంటి కమ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జరుగుతూ ఉంటాయి మనం ఇక్కడ నుంచి మనం ఏమి స్క్రిప్ట్ గిట్ ఏం చేసుకోలేదని ఏం లేదు బిగ్ బాస్ వాంటెడ్ మా దగ్గరకే వేస్తాడు కృష్ణమాని గెలిపిస్తావా కృష్ణమాకి ఛాన్స్ ఇస్తావా లేదు ఇంకొక అబ్బాయికి ఎవరికి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తావా ఎట్లా చెప్పు అంటాడు నేనేమంటాను అబ్సల్యూట్లీ ఆమె అంట వాళ్ళు ఆయనే ఉంటాడు నువ్వు కృష్ణమాది మీ ఫ్రెండ్స్ అనేది కదా వాంటెడ్గా అంట వాంటెడ్గా నువ్వు కృష్ణమాకి కదా ఇస్తావు అట్లా కాదు నేను చెప్తున్నాను నువ్వు ఆయనకి అంటాడు నాకు వేరే ఆప్షన్ లేదు పర్సనల్గా నాకు ఇష్టమైతే కృష్ణకి ఇవ్వాలని బిగ్ బాస్ ఏం చెప్తున్నాను ఆయనకి ఇయ్యి అంటాడు సరే ఈమెకి తెలియదు ఆ విషయం బిగ్ బాస్ చెప్పింది నేను చేయాలి సో మీ ఫ్యాన్స్కి ఏం చెప్తారు అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మమ్మల్ని ఇక్కడదా తీసుకొచ్చినందుకు అందరికీ రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము అలాగే ఇప్పటిదాకా మమ్మల్ని ఎలా అయితే సపోర్ట్ చేశారో మాట్లాడు అలాగే నెక్స్ట్ తర్వాత కూడా మమ్మల్ని ఇలాగే సపోర్ట్ చేయాలని అలాగే మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు మాతోనే ఉండాలని మంచి మంచి కమెంట్స్ పెడుతూ మంచిగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ అండ్ షేర్ చేస్తూ మా ఛానల్స్ రెండింటిని కూడా మంచిగా ఎంకరేజ్ చేయండి గురువు మ్యూజిక్ ఖుషి మ్యూజిక్ రెండింటిని ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దండి ఇవే కాదు ఇంకా ముందు ముందు మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి సో వాటిని కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ చాలా 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 వన్ మో వన్ మోర్ టైం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ చాలా ధన్యవాదాలు సో కుసుమ ఎవరితో సాంగ్స్ చేసినా యాక్సెప్ట్ చేయండి గురు ప్రసాద్ కూడా ఎవరితో సాంగ్స్ చేసినా యాక్సెప్ట్ చేయండి సో ఇది ప్రొఫెషన్ తప్పదు యాక్సెప్ట్ చేయాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏం చేయలేము సో కాబట్టి గురు మ్యూజిక్ చూస్తూ ఉండండి కృషి మ్యూజిక్ కూడా చూస్తూ ఉండండి ఇద్దరిని సపోర్ట్ చేయండి ఇప్పటిదాకా ఎలా అయితే చేస్తారు ఫ్యూచర్లో కూడా అలాగే సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఇలాగే ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాగే మీరు మంచి మంచి వర్క్స్ చేస్తూ ఉండండి ఇక్కడే కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వండి ఇంకా చాలా వర్క్స్ చేయాలి ఏ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినా వదులుకోకుండా అలా ఛాన్సెస్ని నిలబెట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేడం సో మీరు చూసారు కదా కంప్లీట్ కుసుమ అండ్ గురు ప్రసాద్ కష్టం ఎంత కష్టపడి ఇంత ఈ ఇంతవరకు వచ్చారంటే మామూలు విషయం కాదు మీ సపోర్ట్ కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు ముందు ముందుకి వెళ్ళడానికి సో మీకు ఎలాంటి హెల్ప్ చేయాలనుకున్నా వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీస్ కూడా దీని కింద మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ గుడ్ లక్ ఉంటుంది మీరు ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు కదా మంచిగా నవ్విస్తూ ఉండండి ఏడవకండి మీరు అది ఒక గర్వం మేడం అది నిజంగానే ఇప్పుడు నా మనిషి ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు నేను ఫ్రెండ్ కన్నా కూడా ఎక్కువ అంత ఇది నా మనిషి ద్వారా నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను హ్యాపీ కదా ఇప్పుడు ఎవరినో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికే వచ్చి ఎవరు కాళ్ళు పట్టుకొని ఇది పట్టుకొని అక్కడికి వెళ్ళి నేను సీరియల్ కూడా చేశాను మేడం అక్కడ ఏం ఇచ్చా డైలాగ్ ఇవ్వరు సీరియల్స్ చేసావా ఏ సీరియల్ కోయిలమ్మ సీరియల్ చేశాను డైలాగ్స్ ఇవ్వరు మేడం సైడ్లో పెడేస్తారు కానీ ఎంత గ్లామర్ గ్లామర్ అంటారు ఇది అంటారు ఎంత తిన్నా కానీ ఎంత స్టైల్కి పోయినా కానీ ఎత్తు పక్కన పెడేస్తున్నారు ఏం చేయాలి చూసి 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 డాన్స్ ఉంది టాలెంట్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి సీరియల్ చేశాను మళ్ళీ మేజర్ సినిమా కదా మేజర్ సినిమాలో ఉన్నాను నేను ఆడు కూడా డైలాగులు ఇవ్వరు ఆ కెమెరా కెమెరా పట్టిస్తారు మీకు తెలిసిందే కదా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు జూనియర్ యాక్టర్స్ లాగా ఇచ్చేస్తారు కానీ దాన్ని నన్ను బాగా ఫోకస్ చేసి పెట్టారు యాక్టింగ్ ఎక్కువ చేస్తాను కదా ఆ యాక్టింగ్ బాగా ఫోకస్ చేసి పెట్టారు కనపడినా సెవెంటీ ఎంఎంలో కానీ నేను వెళ్
చాలా మంది ఆర్టిస్టులు మా పేర్లు కూడా తెలియదు మేడం సీరియల్ చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ పేర్లు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మా పేర్లు అందరికి ఆల్మోస్ట్ కొంచెం తెలుసుంటారు అది మీరు మీ సొంతంగా చేసుకున్నారు కాబట్టి తీసుకొచ్చి ఒక ఆపర్చునిటీ లాగా మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి మాకు ఒక టాలెంట్ ని గుర్తించి ఇంత దూరం తీసుకొచ్చినందుకు కావ్య మేడం కి నిజంగా చాలా థ్యాంక్స్ మేడం థ్యాంక్ యూ నేను పర్సనల్ గా ఫ్యాన్ ఇప్పుడు మీ తమ్ముడికి కూడా ఫ్యాన్ అయిపోయినా నాకు కూడా తమ్ముడు పోయిన నాకు కూడా హెల్ప్ చేయాలి ఎప్పుడు నా ఫోటోలు రీల్స్ చేయాలంటే నాడుగేలు వెళ్ళిపిస్తాను సీరియల్స్ లో సీరియల్స్ లో ముఖ్యంగా సీరియల్స్ లో కానీ మూవీస్ లో కానీ ఏదైనా ఛాన్సెస్ ఏదైనా ఉంటే కుసుమాకి కానీ నాకు కానీ సంతోష్కి కానీ ఏదైనా ఉంటే తప్పకుండా మా ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ మా యూట్యూబ్ నుంచి కానీ కాంటాక్ట్ అవ్వండి ప్లీజ్ మేము చేస్తాము మాక్సిమం మా ప్రాణం పెట్టి మేము చేస్తాము మాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అయిపోయింది ఫుల్ అంటే ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లాగా అనిపించింది నవ్వించారు ఏడిపించారు కూడా చాలా విషయాలు చెప్పారు అందరికి హాయ్ సో యాక్చువల్లీ మాకు వచ్చి సుమన్ టీవీలో ఇంటర్వ్యూ అయింది అనమాట సో చాలా చాలా బాగా అయింది సో మీరందరూ ఇంటర్వ్యూని తప్పకుండా చూడాలి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కావ్య గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ సుమన్ టీవీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సో మమ్మల్ని ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఎలా అయితే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో ఖచ్చితంగా మీ అందరూ ఇంటర్వ్యూ చూడండి చూసి మీ బ్లెస్సింగ్స్ అన్ని మాకు కావాలని మనం సార్ కోరుకుంటున్నాము అండ్ మా పర్సనల్ విషయాలు అండ్ ప్రొఫెషనల్ విషయాలు మేము ఎంత కష్టపడ్డాము ఏందని ఇంటర్వ్యూలో వస్తుంది సో మీరందరూ వాచ్ చేయండి ఈయనైతే ఫుల్ కామెడీ అనమాట ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన కొన్ని విషయాలు అయినా కూడా ఖచ్చితంగా మీ అందరిని ఇంప్రెస్ చేస్తాడు ఈయన కూడా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాలా సంతోష్ నువ్వు చెప్పు ఏం చెప్తావు ఈ ఇంటర్వ్యూ బాగా కామెడీగా ఉంటుంది ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది కామెడీగా ఇలాగే ఇట్లాగే కామెడీ చేస్తారు కామెడీ అంటే ఈయననే చేసిన అనమాట సో ఖచ్చితంగా చూడండి కుసుమ అండ్ గురుప్రసాద్ ఇద్దరు అయితే ఫుల్ ఏడిపించేస్తారు నన్ను అయితే అండ్ వాళ్ళ స్టోరీ అంతా కూడా విన్నప్పుడు చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంటుంది సో డోంట్ మిస్ ఇట్ ఖచ్చితంగా చూడండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ